第一章被抓奸了。王招娣，你要不要脸？有本事把你那个不要脸的狐狸精闺女叫出来！人活一张脸，树活一张皮。你们家狐狸精倒好，天生的骚贱货，到处勾引男人。小鱼都快跟我家巧兰订婚了，他拉着人去后山是想干啥？这大白天的就和人脱裤子，要不是被人看见，啊呸！你个杀千刀的，张嘴就胡咧咧。俺闺女是去找鱼之亲借书，不过就是说了两句话，你张嘴就喷粪坏她名声，老娘跟你拼了！宋瑶是被吵醒的，两个女人尖锐的嗓音滋啦啦的划着她的耳膜，就像把锥子直往她脑门里扎。她头痛剧烈，脑中就像走马灯似的，轮转播放着一些片段，无数的人影在眼前乱晃，隐隐听到什么。臭不要脸的骚贱货，滚草垛子等字眼传来，梦中似乎还有什么人伸手揪扯她的头发，她蓦地一惊。睁开了眼睛，映入眼帘的是个黑漆漆、布满朱尘的房顶和被熏得油渍烟黑的横梁。他还没看清楚这是哪里，一个糙黑圆润的脸蛋子就挤了过来，一脸惊喜道：“大姐，你醒了。”那是个十一二岁的少年，眉眼黑溜溜的，透着机灵，就是此时眼皮有点肿，看着他高兴的咧着嘴笑：“大姐，你可算醒了，你感觉咋样？头还疼不疼？”宋瑶惊诧的看着他，脱口道：“三三狗子，哎，姐。”你可不可？我给你倒点白糖水去。小少年呲溜爬下床，转身去给他倒水了。而宋瑶不可置信地瞪着他和周围的环境：黑黄的小土屋，低矮的房梁，破旧简陋的摆设，正脸对着的墙上贴着的一张早已泛黄的白毛女画像日历，下头印着一个鲜红大大的“ 1,983 字样。靠墙还摆着一张斑驳脱漆的木桌，上面摆放着红皮暖壶，旁边是生锈的洗脸架，上面放着红漆牡丹的洗脸盆。宋瑶一脸懵地看着四周，他这是睡迷糊了？怎么一觉醒来进到？到了梦里的场景，这个屋子他一点都不陌生，毕竟刚才在梦里看到过不知道多少回了。他忍不住捂了捂额头，手一下子触到了裹在头上的纱布，脑袋一抽一抽的疼着，显然不是在做梦了。圆脸小少年回头道：“大姐，你快躺下，妈说你磕了脑袋，不让你起来，磕了脑袋。”宋瑶心里涌起不好的预感，冲着少年急切的道：“帮我拿下桌上的镜子。”快点！小少年不明所以，伸手把木桌上的一面巴掌大的红色塑料镜拿了过来。宋瑶不等他递给自己，就一把抢过来，举起镜子一照，眼前蓦地一黑，妖兽哦！这不是他的脸。镜中的是一个美人，一张芙蓉桃花面，下巴尖尖，眉眼似玉，皮肤白嫩，一双潋滟声波的眼睛。眼尾缀着一颗小小红痣，虽不言不笑，都妩媚撩人。只是此时他头上裹着一圈白纱布，神色有些憔悴，眼皮看着也有些红肿。宋瑶呆呆地看着自己，他对这张脸也并不陌生。刚才在梦里，他看到的就是这个和他同名同姓，也叫宋瑶的姑娘，就像看连续剧似的。梦里的背景是在上世纪八十年代初期，这姑娘是生活在北方临平县一个叫洪家窑的村子里。在梦里，他看到那些低矮的土墙砖房、简陋粗糙的农村环境。心里还暗自好笑，他这辈子都没去过什么农村，顶多就是以前旅游时经过的一些落后地区的村子。但梦里的环境竟然那般真切，连细节都加工的栩栩如生。难不成是他的脑洞太大了？可现在醒来后，看着周围的环境，他笑不出来了。这哪里是加工啊？分明就是他变成了这个姑娘，脑子里拥有了他的记忆。小少年一点没察觉出自己姐姐的异样，小心翼翼地扶着她躺下，转身去桌子上扒拉出一罐玻璃瓶，从里面舀出两勺白糖给她冲水。宋瑶则看着这间简陋的屋子。脑子里纷乱到极点，小少年端了水回来，见他一脸呆滞的望着房顶，伸手在他眼前晃了晃，疑惑道：“咋了，姐？头还疼吗？”不等他回话，门外女人们的尖声嘶叫就冲进了他的耳膜。“王招娣，你个老娼妇，杀人了！你快放开！等俺家那口子回来，有你好受的！我呸！你敢败坏俺闺女名声，俺就能撕烂你的嘴！有本事你再说，看老娘不挠死你，还用得着俺说？全村谁不知道她就是个骚贱货，毛还没长齐呢，就懂得勾搭男人。”这回他勾搭着小鱼在后山滚草垛子，多少人都瞧见了，还说话。我呸！大白天的哪儿不能说，非得跑后山去。你闺女就是个天生的狐狸精，她敢欺负俺家兰兰，抢俺家女婿，俺才要跟你们没完。门外的对骂声再次升级，还伴随着两个女人乒乒乓乓的撕扯抓打声。小少年从窗户往外一瞧，顿时就急了，把搪瓷刚往他手里一塞，道：“姐，你先喝着，咱妈跟孙巧兰他妈打起来了，我得去帮她。”他跳下床，打开门就冲了出去，门板重重的磕上了，将一众闹哄哄的打骂。声关在门外，宋瑶则双目呆滞地望着黑漆漆的房顶，满脸欲哭无泪。他好端端的，怎么就穿越成了另外一个人呢？他之前虽不是什么富二代，但过得也算轻松。他爸开了个不大不小的水产公司，家中生活富裕。虽然父母忙着生意，从小就没管过他，把他扔在乡下的爷爷奶奶家生活，但还真没遭过什么大罪。大学毕业后，他考了本地的公务员，工作轻松，每天下班和闺蜜们吃吃喝喝，小日子过得别提多舒坦了。可这眼睛一睁一闭间，他就换了个壳子。他的那些存款，爷爷过世前留给他的一套乡间小别墅，通通都烟消云散了。况且穿也就穿了，为什
，说不定还能回去呢。说起原身，说他是个极品，都是亲的了。此时是八十年代初期，改革开放不久，人们的生活刚刚好过了一些。第二章。肤白貌美，狐狸精。原主出生在北方元平县一个极普通的小山村。说他普通，是洪家姚村老宋家这一支，从祖上起都是根正苗红的农民。这一家子从祖爷辈起都是从土里刨食的，就算在村子里，都是极普通的人家。然而这姑娘的长相可一点都不普通。这小小的山村里，也不知怎么就孕育出了她这样一朵娇花。打小起，这姑娘就长得肤白大眼，样貌精致。随着年龄越大，越发不得了了。这姑娘越长越美，瓜子脸，水蛇腰。皮肤极白，一双水汪汪的大眼睛旁边还生着一点艳红色的泪痣，微微一笑就潋滟生光。这样一副打眼相貌，就算是在后世，也是一副标准的祸水长相。但在这个村子里，不确切的说是在这个年代，显然就不是什么好事了。村里人哪见过这样的尤物，觉得他一颦一笑都在勾引人。原主的性子也不是个安分的，他是家中第一个孩子，尤其又长得这么好看，他妈王招娣把他看得跟金疙瘩似的，从小就宠得厉害。原主性子被宠坏了。不光在家里什么活都不做，从小他就很懂得利用自己的相貌优势。从小男孩手里骗东西吃，虽说这年头也没什么好吃的，无非就是烤个土豆、红薯。村里的孩子常常上树下河，摸个鱼、烤个鸟蛋啥的。原主从小就会在男孩子中间左右逢源，惹得他们为他吃醋打架，他的名声自然就好不了。即使长大，原主越长越好看，惹得十里八乡的小伙子和游手好闲的癞汉们有事没事就在他家门口晃荡。渐渐的，他狐狸精的名声就传了出来。这姑娘被冠上了个不正经的名头，不过原主这时倒收敛了起来，不再随意撩拨别人。倒不是他改了性子，而是村里那些后生他都看不上。他被父母宠大，又深以自己相貌为傲，一门心思就想找个城里对象。村里那些土里土气的男娃，他自然看不入眼。他长得美，从十七岁后，没人就快踏破宋家的门槛了，给他说了不少亲。里面也不乏县城里的，但他一个都看不上，一门心思向往着大城市。他心气这么高，渐渐连媒人都在懒得登他家门了。原主就这样每天在家好吃懒做，眼瞅着就快二十岁了。这时候，村里被爆出一个姓于的知青，家里是经世的。这些年，村里好多知青都陆续回城了。原主也打过找个大城市知青的主意，但知青能回城的，哪个想留下来娶个乡下媳妇？也有贪图她美色的，但原主也不傻。三两语就能套出对方的家境，一般普通的工人家庭他都看不上。他深信以自己的样貌，一定能飞上枝头变凤凰。抱着这样的心思，原主倒也挺洁身自好的。直到听说村里的于知青是来自京市的，京市啊，那可是首都啊。原主听到于知青的家世，一下子就动了心。小于知青是几年前来到洪家窑村的，他性子沉默寡言，长得瘦瘦弱弱，戴着副眼镜。看着就一副文弱书生样子，但他因为家庭原因，自来到洪家窑村后就被分配去打扫茅厕。原主这样心高气傲的，以前哪里看得上他？也就是这两年，于知青的处境才渐渐好了起来。年后，于知青的家世被爆了出来，他不光来自京市，父亲还是什么大学教授，母亲是大医院的大夫。如今经理有了接收指标。于知青也要被调回去了。这消息一出来，整个村里都炸了。任谁也没想到，平日沉默寡言的小于知青居然有这般架势。相比起村人的兴奋和津津乐道，原主则一下子就心动了。他开始殷勤的制造和于知青的偶遇，有事没事就在他周围晃荡，勾引的心思不要太明显。但他显然来迟了。早些年，于知青刚来村里的时候，看到原主也曾被惊艳，目光像别的小伙子似的，忍不住追逐过他的身影。但他那时候在扫厕所，原主一副躲臭狗屎的模样。避之唯恐不及。于知青被村里人瞧不起，村支书的女儿孙巧兰倒瞧上了她白白净净的模样，有事没事就给她送吃的、送温暖。也正因为有孙巧兰护着，于知青在村里才没被人欺负。于知青也是个知恩图报的，对孙巧兰不错。前些时听说两人已经在一起了，村里的姑娘们都羡慕孙巧兰眼光好，羡慕她能跟着去京市，以后就是大城市的人了。然而最眼红的自然是原主，他极度的发狂，开始更频繁的跑去找于知青。村里那些鄙夷嘲讽的目光，他通通都不管了，只坚信以自己的美貌。什么样的男人勾引不到？回想起原主这些天做的脑残事，宋瑶都快气死了。今儿个也是，原主一大早就跑去找于知青，打着还书的名义约他在后山见面。这本书是于知青父母从京市寄来的，于知青把他借给了其他知青。原主的妹妹宋婵今年上高二，从知青所跟相熟的姐姐借回来看，就被原主偷了出来。于知青也被他这段时间骚扰的烦不胜烦，出来也是想跟他说清楚。然而两人到了后山。原主含羞带俏，撒娇做吃的，还没说几句话，孙巧兰就带着人怒气冲冲过来抓奸，两人争吵间就打了起来。混乱中，原主也不知道是被谁推了一把，一头磕在了树上。原主被撞破了头，周围人一看也怕出事，赶紧把他送回了家。原主爹妈看到女儿撞昏了，就跟天塌了似的，赶紧找了卫生所的大夫来看。好在他只是擦破了点皮，然而孙家却不肯罢休了。孙巧兰的妈刘二英带了一帮女人堵着宋家大门就来骂，听着外头传来的口口声声。脱裤子、滚草垛子等字眼，宋瑶头疼的抚额。滚草垛子
，原主倒是想呢，他巴不得生米煮成熟饭，可这不是没来得及吗？再说人家于知青还得啃呢。宋瑶听着外头嘈杂的叫骂声，怎么都坐不住了。毕竟现在他穿成了原主，这一生生的。狐狸精见人不是往他脸上甩巴掌，他利索的从床上爬了起来。第三章进击的铁锹，刚一拉开门，宋瑶就倒抽了口冷气。院子里比他想的更混乱，一堆女人混战在一起，你扯我头发，我扇你巴掌。谩骂与口水齐飞，他目瞪口呆。他上辈子娇养长大，爷爷奶奶都是性格极好的，哪里见过这般泼妇打架骂人的场景？被围在中间的是个身形微胖的女人，正是原生的母亲王招娣。王招娣能把女儿养成个极品，自身也不是什么好惹的。她被好几个女人围在正中，但格外勇猛，一手揪着孙巧兰他妈的头发，扯得她嗷嗷直叫，一边怒骂：“刘二英，你个老瘪三，有本事你再骂，看不把你脑袋都揪秃了！你家那个才是个狐狸精呢，谁不知道于知青根本看不上他，他还三。”天两头的倒贴，天天送吃送喝的，俺就没见过这么不要脸上赶着的，还知书家的姑娘，我呸！别说俺大丫只是跟于知青说几句话，就是于知青真看上我家大丫，那有啥稀奇？长眼睛的都得选我家闺女，就你那家闺女那大饼脸、绿豆眼，于知青得多眼瞎才看得上呢。这话的杀伤力太大，刘二英嗷的尖叫一声，疯狂跟王招娣厮打在一起。嘴中怒吼道：“我让你骂我姑娘，你个不要脸的老骚货，生出个不要脸的小婊子！”此时，宋家墙头门外都挤满了看热闹的村人，一看到他出来，那目光都像 X 光似的聚集到他身上，不少人冲着他指指点点，眼里满是嘲笑鄙夷。宋瑶脑门直抽抽，小婊子这么恶心的称呼，骂谁呢？他知道绝不能让这种屎盆子扣到自己头上。虽说原主确实差劲，但他以后顶着原主这张皮，哪里忍得了这种名声？他环顾了下四周，眼见冲出来要帮他妈的宋三狗也被几个孩子按在地上。而王招娣看似勇猛，但被好几个女人抱住胳膊，扯住腰身，她手脚施展不开，被孙巧兰妈趁机在脸上挠出好几道血印子。宋瑶深吸口气，一眼瞅见房檐下立着的一把铁锹，二话不说跑过去抄起来，回头就冲着女人们冲了过来。女人们正混战的起劲，都是一个村里的。王招娣平日为人就爱占些小便宜，一张嘴又刻薄，得罪了不少人。那些女人们看似在拉架。其实都抓着王招娣的手脚，她被扯的头发都跟鸡窝一样，乌鸡青眼的，正自狼狈。就见自家闺女举着一人高的铁锹，风火轮似的冲了过来，嘴里大喊着：“都滚开！”后头几个女人也看见了宋瑶的架势，惊叫一声，忙不迭就往旁边闪。只有孙巧兰她妈还在扯着王招娣头发，嘴里还在骂咧着。还是她旁边的女人赶忙推了她一把。刘二英回头就看到宋瑶举着铁锹冲来。一瞬间，惊得脸都白了，失声尖叫：“你干啥？你个小贱！”话还没说完，他就看到了满眼的寒光，铁锹带着风声冲着他头顶就砸了下来。刘二英本能就松开了王招娣头发，连滚带爬往旁边闪，啪嗒一声，锋利的铁锹面就从他眼前擦过，重重砸在地上。要不是他闪得快，险些劈到他脑袋上，就这样，溅起的泥点子都差点飞进他嘴里。刘二英都吓傻了，脸色发白。腿一软，扑通一声就跌坐在地上。不光是他，其他的女人们和门外看热闹的人都被镇住了，连和宋三狗滚在一起的几个小孩子都吓得松了手。宋瑶拄着铁锹，一双眼睛就像结了冰，冷冷扫过几个女人，嗤笑道：“在骂呀！你们怎么不骂了？”几人嘴巴张了张，却没人敢出声。还是王招娣反应快，看到他就冲了过来，抱着他一叠声的问：“闺女，你咋出来了？头还疼不疼？这里用不着你，你赶紧回去。”他边说边往屋里推宋瑶，而刘二英缓过一口气，惊惧退去。怒气涌上，眼睛都气红了，连连冷笑着骂道：“好啊，这小贱人不光勾搭人，还敢杀人了！”一句话没说完，眼睁睁看着那铁锹又砸了下来。得亏刘二英常年在地里劳作，手脚灵活敏捷，话说半截又往旁边一滚。眼见宋瑶将铁锹挥得虎虎生风，刘二英和周围人的脸都绿了。这姑娘是真砸呀！好家伙，瞅那铁锹的力道，真砸人的脑袋上，不得把人脑子都削出来！刘二英吓得连连躲避，声音都打颤了。一叠声的道：“你你你干啥？”宋瑶冷笑：“再说啊，什么小贱人、小婊子，我都听着呢。”但他话一出口，脸色就有些不自在了。原生的声音太娇了，娇甜软软的声音就像嗓子里含着糖似的，一点震慑力都没有。怪不得他一开口都跟勾引人似的。他轻咳了一声，紧绷着脸，力求嗓音冷硬一些，拔高声音道：“再说啊。”还有你们，刚才一个个不是都说得很起劲吗？我勾引谁了？谁看见我脱裤子了？都给我站出来！我今儿话就撂这儿了，你们有一个算一个。谁要再敢胡说八道，给我泼脏水，我活不了，你们也别想好过。了不起，我豁出这条命拉你们当垫背的，谁不怕死，尽管来。他的嗓音没什么气势，但这一副不要命的样子，还真把所有人都镇住了。周围人都面面相觑，甚至有些不可置信地看着他。往日宋家的姑娘娇娇柔柔的，说话走路都跟没骨头似的，他们哪见过她这么急红了眼、冷硬杠的样子？刘二英和带来的女人们都被那铁锹吓住了，没人再敢说话。倒是有个年纪大的女人忍不住了。
躲在人群后头道：“你哼啥？谁胡说了？要不是你做了不要脸的事。”宋瑶一转头，眼眸就精准对上他，厉声道：“我做啥了？你们都说我和人做不要脸事。”谁亲眼瞧见了？你亲眼看见我脱衣裳了？我宋瑶敢发誓，就是找于知青说了几句话。若我和他但凡做出半点出格的事，就让我天打雷劈，不得好死！但你们要是说瞎话，无中生有的污蔑我，给我头上扣是盆子，那你们就肠穿肚烂，嘴烂流脓，家里生儿孙没屁眼。孙大娘，你敢说吗？他声音清清脆脆，却说的这么毒，那老女人被他气得一个倒仰。手指都抖得跟羊癫疯似的，你你，宋瑶冷笑道：“我什么我，还有你们，到底谁亲眼看见我跟于知青滚曹垛子了？有本事站出来！”人群一阵骚动。说白了，原主确实是有勾引的心思，但这不是没来得及，也没机会实施吗？所以宋瑶说的毫不心虚。其他的人早上都跟着孙巧兰去瞧热闹，抓奸仪式太过香艳，这人传人的，最后就传承了他和于知青滚了曹垛子。第四章。道歉，刘二英嘴张了张，还不甘心想说什么，宋瑶一下子就转向他，冷笑道：“这话就是二英神你传的吧？你口口声声说我脱裤子勾引于之清，你到底哪只眼睛看见了？你这么说我也就罢了，你把于之清当什么？难道他是个看见女人就忍不住的禽兽？他要是这样的人品，你女儿嫁过去，你放心，你口口声声骂我也就算了，你这么污蔑于之清的名声，他可是要回京市的人，让你这一闹，他还回得去吗？要不咱们一起去大队部？”说说他是怎么耍流氓的事。耍流氓三个字一出口，刘二英顿时慌了。他见女儿哭哭啼啼的回去，又听说宋瑶和于知青在后山被抓奸，当时就被怒气冲昏了头脑，带着人杀向宋家。他张嘴就骂宋瑶狐狸精、贱人，口口声声说他脱裤子勾引男人，不过是为了坐实宋瑶下贱。现在被一质问，他这才想起了这件事，还有另一位主人公于知青。若宋瑶真被抓奸，那于知青岂不是？于知青马上要回京市的，两人真搞在一起。那名声也就完了。固然宋瑶会被扣上个下贱破鞋的帽子，可于知青也被毁了。这年头的流氓罪可是会被抓起来判刑的。刘二英顿时慌了神，结结巴巴道：“你你少胡说，俺只说是你勾引小鱼，可没说小鱼上你的当。”宋瑶都快气笑了，道：“是你们先说我们脱了裤子滚在一起的，怎么现在不认了？”刘二英脸都涨红了，却不敢再多说一句了。要是真把于知青名声连累了，回不了京市。女儿不得恨死他。刘二英娜娜不敢说话了。王招娣顿时来了劲，冲到刘二英跟前，一手戳到了他鼻子上，口沫横飞的嚷嚷：“对呀，刘二英，你个老瘪三，先前是咋说的？口口声声说我女儿和于知青滚在一起，现在咋不敢认了？俺倒巴不得于知青真跟我家大丫有点啥，那她就是俺家铁板钉钉的女婿。俺家瑶瑶正好跟着她上京里。”她这话音一落，周围的人都哄笑起来。可不是，若于知青真和宋瑶干了啥？可不就想跑都跑不了了，倒便宜宋家了。你刘二英气得浑身发抖，他刚才骂宋瑶骂得痛快，现在却万万不敢让于知青和宋瑶扯上关系了。他冲母女俩唾了一口，恨声骂：“少做梦了！就你家那水性杨花的东西，于知青能看上你们才有鬼，还在这里狡辩。你家宋瑶见天围着于知青转，时不时就献殷勤，这不是勾引人干啥？当俺们眼瞎呀？”王招娣得意洋洋道：“说几句话就是勾引人了，那是俺闺女长得好。”于知青就爱跟他说话，你闺女倒是也想勾引人呢，也得也得看看有没有那个本事。上赶了这么长时间，人家于知青都不想要，亏你们还舔着脸说人家要跟你们一亲了，还想跟着上京去。呸！你们就是癞蛤蟆照镜子，也不看看自己配不配。这话显然戳了刘二英的肺管子，刘二英嗷的一声又扑了上来，眼见两人又要打在一起了。宋瑶抚额，他刚三言两语把场面镇住，他妈这一通火窜的，刘二英眼见又要跟他们拼命了。他正想把王招娣拉开，门外急匆匆挤进来一个女孩子，带着哭腔喊道：“妈妈，别打了！”正是事件的另一位主人公，支书家的闺女孙巧兰。刚才她也不知道是不是一直躲在人堆里，他妈按着王招娣打的时候，她不露面。现在眼见扯到小鱼之青了，才冲了过来。刘二英回头惊道：“巧兰，你咋过来了？”孙巧兰显然刚在家中哭过，双眼红肿，头发蓬乱，跺着脚吼：“妈，你就别闹了，丢死人了！”刘二英气急道。俺、啊、还不是为了你，你个死丫头，都让人欺负到头上了。孙巧兰哭道：“那你就闹腾吧，把于大哥名声闹腾没了，你就高兴了。”他扭头就走，但走之前狠狠盯了宋瑶一眼，那眼神冰冷怨恨，就像要在他脸上戳出两个窟窿似的。宋瑶冷眼看着这个叫孙巧兰的姑娘，看起来二十多岁，穿着件暗蓝色缀白花的褂子，梳着两条乌黑油亮的麻花辫，很普通的一个农村姑娘，但也不像他妈埋汰的那样大饼脸、绿豆眼。看闺女恼了，刘二英也不敢再闹腾了。气急败坏道：“行行行，俺都听你的，咱先回去，先放过这个狐狸精。”他狠狠瞪了宋瑶母女一眼，拉了姑娘的手就要走。门口的人见没热闹，看了还有些失望，哪想到还不等他们走到门口，宋瑶就喊了一声：“站住！”不等那母女俩回头，宋瑶快步过去，拦在他们跟前，昂着下巴道：“你们跑来我家闹事，打了我妈还有我弟弟，口口声声骂我是狐狸精。”
，败坏我名声，还想这么一走了之？刘二英没想到宋瑶还敢不依不饶，气得瞪圆眼睛道：“那你还想干啥？事还不是你挑起的？你还有脸？”被宋瑶一盯，他不甘不愿把后头的话咽了进去。咬牙切齿道：“那你想干啥？”宋瑶斩钉截铁道：“道歉，你们口口声声骂我，还给我泼脏水。今儿要是不分辨个清楚，你们就别想走出我家门。”刘二英跟被踩了尾巴的猫似的跳了起来，气得脖筋都鼓起来道：“小贱，死丫头，你还想让我们道歉？做梦去吧！”宋瑶冷笑道：“不道歉也行，那咱们就去大队不说清楚。他是绝不会让那些恶心的名声扣到自己头上的。”王招娣也反应了过来，冲过来护在自己闺女身前，大声道：“对。”道歉，俺丫头说的对，你们不说清楚，咱们就去找大队长。刘二英都快气死了，瞪着那母女俩，恨不得扑上来生吞了他们。但一听宋瑶要闹到大队部，他又怕连累了于之清，刚一犹豫，就见女儿红着眼睛扯扯他袖子。妈，刘二英没辙了，忍着气道：“行行行，今儿个算俺错了，俺俺不该来你家闹腾。”宋瑶没让他含糊过关，冷笑道：“刘婶子哪里错了，可得把话说清楚。”刘二英黑了脸，咬着牙道：“是，是俺没弄清楚那件事。”俺不该胡说八道，败坏你名声。宋瑶又转向孙巧兰，问道：“还有你呢？”第五章，母亲。孙巧兰眼睛红红的，盯着他道：“宋瑶，你别过分。”宋瑶伸手指指自己的头，冷笑：“我过分？要不是因为你，我会受伤。你不分青红皂白就带人来打我，要不是我命大，说不定都被你打死了。怎么，你不承认是污蔑我？要不咱们把于之清叫来当面问问，看我们是不是只说了几句话？”一听他还要找于之清，孙巧兰急了。眼睛恨恨地盯了他半天，最终还是咬着牙一字一顿道：“是这件事是我错了，是我不分青红皂白冤枉了你们，我道歉。”他最后几个字几乎像是从牙缝里挤出来，说完泪水在眼眶里打转，一副受了天大屈辱的样子，抬脚就跑了出去。刘二英赶忙去追，急喊：“闺女，等等妈呀！”孙家母女挤出人群跑了，只剩下留在院子里的几个女人面面相觑。他们早上被刘二英扯过来，气势汹汹地找宋家麻烦，如今正主都跑了。他们也没了留下来的道理，扇着脸道：“可那个啥，家里还有活呢，俺也回去了。对对对，俺家里还熬着粥呢。哎呀，锅不会烧干了吧？”几人急急忙忙地往外走。宋瑶冷眼瞧着他们，他刚才看得分明，这几人明着在劝和，其实屁股都是歪的。刚才他妈和刘二英动手的时候，都明里暗里扯住了王招娣，让王招娣着实吃了不少苦头。不等他们走到门口，宋瑶又道：“等一下，你们把我家砸成这样，就想这样走了？”领头的女人脚一顿，转头不满的道：“哎呦，瑶丫头，你这么说可就不对了。”俺们早上可是来帮忙的，要不是俺们拦着，巧兰他妈能善罢甘休。再说了，你家搞成这样，也不是俺们干的呀。宋瑶冷笑道：“拦啥了？是拦我妈了吧？要不是你们，我妈能被打成这样？旁的不说，我弟这衣裳是被你家二牛扯的吧？这么多人都看着呢，巧婶子，你莫非要耍赖？好端端的衣裳被扯成这样，你至少得赔吧？”那女人一听，随眼往自己儿子那边一瞧，脸顿时绿了。刚才他们和王招娣撕扯的时候，宋三狗冲出来要帮他妈。他们几家的孩子自然也一拥而上，把他围住了。孩子们都动起了手，冲得最勇猛的就是他儿子二牛，凭着自己矮胖的身体，把宋三狗死死压住。现在他还骑在宋三狗身上呢，一手扯着他被撕坏的领子。众目睽睽之下，他想抵赖都不成，但赔是不可能赔的。这年头，谁家都不富裕，一件衣裳还得一块布料呢。女人急了，冲过去拽起来，自己儿子就往外跑，一边骂咧：“你个瘪孙，让你待着你又打架，回去看老娘打不烂你屁股。”其他女人也赶紧脚底抹油往外溜。宋瑶不等他们跑到门口，就大声道：“东西不赔就算了，要是出去再有人乱嚼舌根，那咱们就只能去大队长那里好好说道说道了。”女人们顿时跑得更快了，气得王招娣破口大骂：“一群破骚货，没热闹瞧了！”门口的人渐渐散去，只剩一些癞汉小伙子还在探头探脑，眼光直往院子里的宋瑶身上溜。王招娣大骂：“滚！看什么看？再看把你们眼珠子挖了！”咣当一声。宋家的大门关上了，王招娣回头就冲宋瑶一脸心疼的道：“你好端端出来干啥？外头这么乱，你快回去躺着。”他小心翼翼的扶着宋瑶回屋。宋三狗兴奋的跑过来，满脸崇拜的对宋瑶道：“大姐，你可真厉害！”他没想到刚才那么混乱的场面，被他姐扛着铁锹冲过来，三言两语就解决了。他还从来没见过自家姐姐这么厉害的样子，连一向在村里趾高气扬的孙巧兰和他妈都被骂跑了。宋瑶笑了笑，原主名声那么差，他今天不强势一点说清楚。以后留言只会传得更难听。王招娣一脸嫌弃地看着小儿子道：“还说呢，你个没用的东西，连二牛都能欺负你。”宋三狗不服气道：“那是他们好几个打我一个。”说话间进了屋，王招娣就把宋瑶往床上赶，一边絮叨：“你可不敢再起来了，卫生所的大夫说了，这磕了脑袋可不是小事，得在家养好几天。你想干啥就指挥狗娃去干。你弟这个没眼力劲儿的，连口水都不懂得给你解道。”宋三狗大声叫屈：“妈！”谁说我没倒了？我还给大姐倒糖水了。王招娣不理他
钻到他跟前喂他。宋瑶简直怀疑自己是撞了头还是断手断脚，哪用得着人这么伺候？他连忙接过杯子道：“我自己喝吧。”好好，你自己喝。王招娣把杯子给他，等他喝完了，又扶着他躺下。他这么细心对待他的样子，让宋瑶极不自在，身上就像长了刺似的。他忍不住道：“我想睡一会儿。”好，好，你睡，妈不吵你。王招娣替他掖好被子，看到女儿一头墨黑如软缎的头发散落了一枕头，衬得他一张小脸有些苍白，忍不住心疼，帮他把额前的发丝捋开。他温暖的指尖拂过他额头，宋瑶本想避开。却蓦地一怔，那温柔的指尖就像一股温水，缓缓从他心尖上流过。王昭娣一张胖胖的脸紧皱着眉头，眼底是满满的担忧。宋瑶被触动了，她从小到大，她和父母相处的经验不多，她记忆中母亲从未这样温柔的对待过自己。而现在王昭娣眼中满满都是她，她其实长得并不好看，皮肤黑黄粗糙，圆圆胖胖的一张脸，和原身一点都不像。但眉眼间的温柔，让宋瑶本能的就有种亲近之意。王昭娣没发现女儿的争冲。临出门前道：“对了，大丫，你中午想吃啥？妈给你煮碗鸡蛋稀汤面吧。”宋三狗一边舔着嘴唇残留的甜味，一边稀奇道：“妈，咱家哪还有鸡蛋？”王招娣瞪了他一眼，凝住他的耳朵就出了门。伴着关门声，外头传来王招娣的低斥：“就你嘴快！”第六章那一碗油葱面。宋三狗被母亲扯得嗷嗷叫，跳着脚道：“我又没说错，家里早就没鸡蛋了，拿啥做呀？你就不会上你奶家借两个？啥？又让我去偷？”母子俩的声音越来越小。宋瑶盯着黑漆漆的屋顶。常常叹了口气，尽管满心不愿意，但现在他穿来已经是事实，想来是回不去了。好在对前世他也没什么牵挂，爷爷奶奶去世后，他就是孑然一身。虽有父母，但在他们后来又生了个儿子后，被扔在乡下的他，一年也见不到父母一面，实在谈不上有什么感情。而来到这里，至少王招娣刚才对他的关心让他很触动。况且往好了说，他还白捡了一张这么漂亮的脸蛋呢。想到自己的脸，宋瑶又从枕下摸出了小镜子。仔细照了照，越看越觉得满意。上辈子他长相只是中等，平时都靠化妆打扮才亮眼几分，而这张脸，皮肤白皙滑嫩，就跟刚剥了壳的鸡蛋似的。也不知道在这个穷的叮当响、天天吃玉米窝头的家里，原主是怎么养出这么好的皮肤。他的眉眼纤长秀美，尤其是这双眼睛，波光潋滟，眼尾一点小红痣，衬得眼睛尤为有神。挺直秀气的小鼻子下是一双红润润的阴唇，微微一笑。又娇又媚，让人骨头都发酥。怪不得村里人都说她是狐狸精呢。但现在宋瑶可不嫌这张脸太过娇媚，毕竟哪个女人会不爱漂亮呢？就这张脸，比起后世的明星都不差了。唯一不太好的就是原主这名声实在堪忧。不过这也不是什么大事，他并不是这个年代的人，对那些闲言碎语可不在意。宋瑶东想西想，脑子里把原主的记忆都捋了一遍，心下越发定了：回不去就回不去吧，既来之则安之，在哪还不是好好生活？中午的时候，王招娣端着一碗热腾腾的面条进来，道：“大丫。”快起来趁热吃！宋瑶一看，果然是一碗擀得细细的白面条，葱油爆香，上面还握了两颗香喷喷的荷包蛋。他随口道：“三狗不是说家里没鸡蛋了？”王招娣喜滋滋道：“俺让你递上你奶家借的，你别管了，快起来吃。”他伸手去扶宋瑶，宋瑶实在受不了他这么精细的照顾了。他刚才已经看过了，头上只是磕破了点皮，但瞅着王招娣这架势，不知道的人还以为他全身瘫痪了呢。他忙阻止他妈把碗端过来，一副恨不得喂他嘴里的架势，道：“妈。”我还是出去吃吧，他也想出去看看这个家是什么样子。王招娣嗔道：“你出去干啥？你这头撞破了，周大夫交代可不能吹了风。”宋瑶学着原主的样子撒娇：“我都躺一天了，躺得头晕，你让我出去活动活动好不好？再说头上还裹着纱布呢，不会吹风。”王招娣受不了女儿缠磨，松口道：“行行行，那上大屋吃吧。”俺看看你爸回来了没？宋家在村子里靠西，与村里所有人家一样，用篱笆墙围出个不大不小的院子。刚才有人来闹了一通，院里有些凌乱，墙角画出一块菜地，也被瞧热闹的人趁机薅得乱七八糟。王招娣一边收拾一边怒骂，把碗塞给宋瑶道：“你快进屋去吃。”宋家只有三间屋子，宋瑶自己霸占了一间，东头是一个里外两间的套屋。看样子居住的时间太久了，墙壁上泥土脱落，露出斑驳的土砖。看起来比宋瑶的屋子还破，里面那间是王招娣两口子带小儿子的卧室，一道门帘隔出外间的堂屋，外头靠墙摆着张窄小的木板床，是宋家一个星期才回来一次，在镇上读中学的二闺女送产的住处。宋瑶对原身在家里受宠的程度又有了一个直观的认识，明明家里两个姑娘，却专门给原身弄了间单独的屋子，而身为二女儿的宋产却没这待遇。只能挤在这窄小的堂屋里睡。他端着碗进了屋，宋三狗瞅见香喷喷的鸡蛋面，馋得直舔嘴唇子。宋瑶看不得他这眼巴巴的样子，拿了个空碗过来，把面剥出一大半，又给加了颗荷包蛋，把碗推给他道：“吃吧。”宋三狗受宠若惊，惊讶道：“给，给我吃。”宋瑶笑道：“不然呢？”他其实挺喜欢这小少年，圆头圆脑，眼睛鼓溜溜转着。
，一看就一副机灵样子。宋三狗满脸惊喜，立马起身去橱柜里拿筷子。他以往可没这待遇，大姐霸道的紧，家里有好吃好喝的都先紧着他，可他从来没分过半点给弟弟妹妹。今天大姐倒稀奇的转了性子，可等他拿过筷子，一眼瞅见宋瑶脑袋上的白纱布，小少年就犹豫了，咬了咬嘴唇道：“算了，大姐，我不吃了。妈说你受伤了，得好好补补。”他依依不舍，又把碗推了回来。眼角余光还不停地瞄着那颗荷包蛋，宋瑶被他逗得直笑，揉了把他脑袋道：“行了，让你吃你就吃，这么多呢，我又吃不了。”真的，宋三狗眼睛都亮了。得到姐姐的保证，宋三狗不再客气了，端起碗就大口大口吃了起来。小少年的吃相不太好，整张脸几乎都埋进了碗里，吃得呼噜呼噜的。只是一碗普普通通的葱花面，他却像吃到什么无上美味似的，大口大口吸溜着面条，一边含糊满足的道：“真好吃。”还是白面好吃，那颗馋的最厉害的荷包蛋，他却舍不得吃，只小小咬一口就埋在碗底。宋瑶问道：“平时家里不吃白面吗？”宋三狗含着满嘴面条嘟囔：“大姐，你忘了，咱家哪来的白面？这还是妈用过年时藏的那块腊肉，跟人家换了两碗。”他想起什么，又羡慕的道：“每年你病了或者过生日，还能吃点白面。”可我们都好几年没吃过白面了。宋瑶看着他，若有所思。他脑子里虽有原主的记忆，但一些细节的地方并不是很清楚。他只隐约记得宋家确实穷得厉害，每日上顿包子面，下顿包子面，吃的最多的就是玉米红薯这种粗粮。即使他在家里受宠，也不常吃到好的。这也是他迫切的想找个城市里调解好人家的原因。第七章。不要脸的小叔子，姐弟俩正吃着面，院外传来说话声。一个穿着一身墨蓝粗布衣裤的中年男人撩门连进来，见到宋瑶，他眼睛一亮，过来道：“妮子，你咋样了？头还疼不疼？”他伸手想摸摸宋瑶额头，又顿了一下，双手搓了搓，只把掌心搓热了，才小心翼翼探了探他额头。宋瑶认出这是原生的父亲宋国庄。宋国庄今年才四十出头，生了一张黑红脸庞，粗眉大眼，看起来就一副忠厚老实的样子。因为常年在外劳作，他背脊有些佝偻。脸上早早就生了深浅不一的皱纹，看起来老的就像五十岁人似的。他摸了摸他的额头，一脸欣慰道：“还好没起热。”王招娣跟进来，见了他就骂：“让你去给大丫抓点药，咋去了这长时间？”宋国庄笑道：“牛大夫说有种祛疤膏效果挺好，俺跑了趟县里。”他边说边小心翼翼地从怀里摸出个扁平的小盒子，递给宋瑶道：“妮子，你快看看，这药膏子可香了，等下你就把这个抹伤口上。”宋瑶还没伸手，王招娣就把药盒拿了过去。问道：“花了多少钱？这个真顶用。”宋国庄道：“花花了一块二，啥一块二？”王招娣的嗓门立时拔高了。宋国庄慌忙道：“贵是贵了点，可这是县里最好的药膏，人家周大夫说了，这个能祛疤生肌，用了这个保管不留疤，而且不光是一般的伤口，以后烫伤割伤都能用。”一听说用这个不留疤痕，王招娣瞅了一眼女儿娇艳如花的小脸，忍着心痛道：“要真顶是一块二就一块二吧。”他把药膏递给宋瑶，反复叮嘱：“闺女。”这药膏好，你可千万别忘了查。宋瑶随口应着，接过来，看到是扁扁的小瓷盒子，上面印着花，闻起来香喷喷的，就像以前奶奶用过的雪花膏似的。吃饭的时候，王招娣还在心疼钱，跟宋国庄絮叨：“家里拢共就不到三块钱了，前段时间买了些菜种子，就花了五毛，这又花一块儿，现在咱家连一块钱都不到了，过两天还得给三狗和二毛交学费。”宋国庄扒着饭道：“王庄这两天招人修河坝，俺想去报个名。”好歹能挣几个工钱。王招娣惊讶道：“去修河坝，那地里的活咋办？”宋国庄道：“地里我早起一些，赶一赶，然后再去王庄，不碍事。”宋三狗插嘴道：“爸，你要去修河坝？我听人说那修坝又辛苦又危险，每日扛河沙把肩膀皮都磨破了。我们班刘大军他爸就是几年前栽到河沟里被水冲跑的。”王招娣嫌他说话不吉利，回首就拍了他一巴掌，骂道：“呸呸呸！吃饭都堵不住你的嘴，你个小孩子瞎说什么呢？”宋三狗不敢说话了。宋国庄憨憨笑道：“没事。”你爸命大着呢！一家人说着话，宋瑶则看着眼前的饭食，果然只有一小盆玉米碴子粥，加一盘糙面饼子，唯一的一道菜是一盆炖白菜，清汤寡水的，连滴油花都没有。往日里原主是不肯吃这些的，但他刚才分给宋三狗一大半面条，没吃饱就成了一小碗玉米粥喝着。还别说，虽然吃惯了后世的精细粮。吃着连糠皮都没筛干净的粗粮，觉得粗糙又有些拉嗓子。但这年头的粮食还没经过化肥摧产，都是纯天然种植，带着一股天然的玉米香味。宋瑶一小口一小口喝着，还觉得挺好吃，但也不能天天吃这个，这家实在太穷了，连点油水都没有。宋三狗正在长身体，一张小脸饿得蜡黄蜡黄的。宋瑶自己也不可能忍受长时间不沾荤腥，他正琢磨着做点什么赚钱的门道，就听见门外一个女人的大嗓门传了进来：“王招娣，王招娣，你给老娘滚出来！”一家人一愣。还没反应过来，门帘就被掀开，一个矮胖的女人风风火火地闯进来，指着王招娣就劈头盖脸的骂：“好啊，王招娣，你到底要不要脸？是不是又上俺们那边去偷鸡蛋了？”他眼睛四下瞄，一
，左一趟右一趟溜去俺家偷鸡蛋，信不信老娘把你的耳朵给拧下来？宋三狗被他拧得疼的眼泪都快下来了，咧着嘴喊：“我才没上你家去偷，那是俺奶给的。”王招娣急了，扑上去扒了女人胳膊，急道：“大嫂，你快放开三狗子，那鸡蛋是妈给的，妈心疼俺家大丫撞了头。”啊呸！这女人是宋国庄大哥的媳妇于桂香，不等王招娣说完，就冲他唾了一口。骂道：“那两个老不死的还是俺们养着的呢，他拿啥给你们鸡蛋？”他头转向宋国庄，怒气冲冲道：“老二，当初咱们分家的时候是咋说的？爹娘跟着俺们过，你们啥都不用管，只等爹娘以后老了下不了地的时候，你们每月给十斤粮食、十块赡养费，是这么回事吧？合着现在爹娘俺们养着，你们还隔三差五过去打秋风，今儿拿颗鸡蛋，明儿拿把青菜，真当吃大户呢？合着俺们现在不光得养着两个老的，还得养着你们一家子。”宋国庄涨红了脸道：“大嫂，别叫俺大嫂。”俺可没你这么不要脸的小叔子，你出去问问人，谁家乐意摊上你这样的兄弟？天天舔着脸上家里拿东西，也就你大哥厚道。于桂香的冷嘲热讽还没说完，王招娣忍不住了，一边揉着儿子被宁红的耳朵，一边回头骂道：“可拉倒吧，于桂香，你说这话亏心不亏心？二老跟着你们过，那不是当时你们想让爹娘给你们看孙子，还想霸占爹娘的地，这才死活求着爹娘跟你们过。现在爹娘的地归你们了。”房子也归你们了，每年俩老的能吃多少东西，还不都便宜了你们？就这样，你还好意思说是你养的爹娘？到底是谁占便宜，谁不要脸？俺家瑶瑶撞了头，她奶心疼，她给两颗鸡蛋怎么了？你还有脸上门吵闹？要不把村里人叫来评评理，看是谁不要脸？宋国庄被吵得头疼，看着王招娣道：“你你少说两句。”第八章，金凤凰与狐狸精，于桂香却被说得火了起来，矛头竟一下子对准了宋瑶，道：“你说谁不要脸？你去外头听听。”人家是怎么说你们的？你家养出这么个不安分的东西，连累的咱一家子都在村里抬不起头。你们但凡懂得点修，也不好意思舔着脸上门要鸡蛋。这话可算是踩了王招娣的逆鳞。王招娣嗷的一声就扑了上去，怒吼：“你骂谁不要脸？你骂谁不安分？俺告诉你，刚才孙巧兰和他妈都跟道歉了，说是冤枉了俺们瑶瑶。你再胡说八道，看俺不撕了你的嘴！”于桂香撸着袖子道：“来呀，谁怕谁？谁胡说了？你家这件丫头干了啥事？你们心里没数？俺们算是倒大霉了，跟你们做亲戚。俺家静静今年就要高考了，她可是这村里飞出的金凤凰，将来可是要上大学的。要是因为你家的狐狸精影响了她的名声，看俺不跟你们拼命！眼看两个女人要打起来了。”宋国庄怒吼：“够了！”他一把拉住于桂香，眼底冒着火，隐忍的额角青筋直蹦，强忍着怒火道：“大嫂，你心里不高兴啊？你知道，但别冲着瑶瑶来。他被人冤枉，还被撞了头，你这做带婆娘的，还跟着外人嚼闲话，这论到哪都说不过去。你家的鸡蛋俺们会还的，但你要再胡说八道，瑶瑶一句，别怪俺不客气。”他手劲大。您的于桂香胳膊都疼了。于桂香知道这两口子都疼闺女，看宋国庄这样也有些怕了，生怕挨打，眼珠一转道：“可不光是鸡蛋钱，年前爹生了那场大病，当时医药费说好平摊一家十块，你家没有，还是俺们和老三家凑的。线下俺家静静也要交学费了，老二你要是凑手，就赶紧还钱，不然耽误了静静学业，你大哥找上门你可没脸。”说完，于桂香扭着身子走了。这顿饭被搅和的是彻底吃不成了。王招娣气得直拍桌子，当初可是说好了，今年秋天卖了粮食再还这钱。他现在就要，咱们上哪给他找去？宋国庄也愁的眉头拧成了一个大疙瘩，叹气道：“算了，俺明天就去河坝上工，地里你先照应着，等下月发了工钱就先还大哥家。”王招娣道：“俺也回娘家去问问，看能不能借点。”两口子愁的连饭都没吃。宋瑶吃完就回了自己的小屋，细细捋着脑海里的记忆。老宋家是兄弟三个，老大宋国栋小时候念过几年书，后来当了大队上的会计。当年分家的时候，宋老大打着赡养爹娘的名义。把宋老两口的十几亩地和三间新盖的大瓦房都归到了自家，因此小日子过得十分不错，在村里也算是头一号人家。他媳妇于桂香就是刚才的胖女人，家是邻村的，家中兄弟五个，因此腰板格外硬，性子泼辣跋扈，村里几乎没人敢惹。宋家老大有一儿一女，儿子宋春生前些年结了婚，生了个孙子宋金蛋，今年才五岁，一家人看得跟金疙瘩似的。而宋老大的女儿宋静可不得了，如果说宋瑶从小就名声不好，是老宋家的耻辱，那宋静就是老宋家。不是整个洪家窑村飞出的金凤凰。宋静从小就学习好，三年前更是考上了县里最好的高中，这可是十里八乡的头一份。宋静从小到大学习得的奖状都贴了一屋子，县里的老师说她这成绩考大学绝对没问题，人人都说老宋家要出女状元了。而宋静和宋瑶只相差了一岁，同是老宋家的孙女，两人从小被人比到大。宋瑶唯一能比宋静强的就是长得比她好看，但这年头好看有什么用？人人提起她都是鄙夷的骂。祸水，狐狸精！可提起宋静，个个都翘大拇指，说老宋家祖坟冒青烟了，将来家里风光全得看着大孙女。宋瑶想起宋静，心里就不受控制的涌起一股极度冒酸水的情绪。
，这是原主残留的情绪。想来他从小被和宋静比到大，心里对这大堂姐实在是极度怨念的厉害。而宋瑶的父亲宋国庄在家中排行老二，性子老实憨厚，他既没有宋老大会读书的天分，也没有弟弟宋老三机灵会钻营，因此算是宋家三兄弟里过得最差的了。而老宋家目前最出息的。就是老三宋国平，宋国平自小性子油滑，一张嘴能说会道，跟抹了蜜似的，最得宋老两口的偏爱。宋老三长大后，靠着这张嘴哄了个县里的媳妇，又靠岳家的关系进了县里造酒厂工作，成了老宋家第一个挣黄粮的工人。如今带着一家人住在县城里，小日子过得红红火火。宋瑶想到自家的状况，不由得叹了口气。他爸是只会埋头种地的老实人，他妈王招娣虽然性子不是个吃亏的，但也不是多机灵。只会贪点小便宜，在村里名声也不太好，所以家里过得这么差一点也不稀奇。怪不得他那大伯和三叔根本瞧不上他家呢。宋瑶脑子里想着怎么去赚钱改善家境，不说别的，现在十块钱就把他爸妈愁死了，而他也不可能像原主那样一心想靠着嫁男人改变环境。第二日一早，天不亮，宋国庄就去了地里，王招娣收拾利索。做好了早饭，就来敲宋瑶的门。大妮，妈上你老家了，饭热在锅里，你起来记得吃。宋瑶迷迷糊糊的嗯了一声，等睡醒后，家里已经没人了。宋三狗也上学去了，家里静悄悄的。宋瑶穿衣起来，进了厨房，果然见到一碗野菜粥和一块玉米饼热在锅里。粗糙的玉米饼子有些拉嗓子，吃一顿是新鲜，吃两顿宋瑶就咽不下了。他索性放下碗，在家里转了转，看看有没有什么能用的东西。几块木板子搭建的厨房，简陋的一目了然。宋瑶只在水缸后找到半袋子陈粮，还有一小袋子绿豆。宋瑶眼睛一亮，把绿豆冲洗了一下，挑出坏豆，倒入一个小瓷盆里，用开水烫了几遍，用温水浸泡着。没错，他是想生些绿豆芽。上辈子宋瑶很爱吃豆芽，他哪怕市场上的有化肥，就在家里自己生。宋瑶从小看到大，也跟着会生一手好豆芽。宋家地里只种了些土豆、白菜。天天吃大白菜，宋瑶想着能调剂调剂口味也好。第九章被嫌弃了，他把豆子泡好，盖上锅盖，放在灶台比较暖和的地方。洗了手出来，宋瑶打算去山里看看。宋家实在太穷了，就算他想做点什么也没有本钱。现在他只能从外面碰碰运气，看能倒腾些什么，去换取自己的第一桶金。他自小在村里长大，深知靠山吃山，靠海吃海。大山里的好东西太多了，哪怕就是一些普通的木耳菌子、山货之类的，也能换些钱。想到就干。宋瑶换了一身利落的衣裤，临出门前又照了照镜子，他额头上的那块擦伤已经结疤了。只是他皮肤太过细白，那道细长翻着皮肉的的红痕在额头上也很显眼。他想起王招娣走时的千叮万嘱，把宋国庄买回的药膏细细抹上，懒得再裹纱布，只用刘海把那半边额头遮住。但尽管额前堵了厚厚的刘海，这张脸依然招人的厉害，一张俏生生的鹅蛋脸，尤其是那双水灵灵的眸子，顾盼间勾魂夺魄。宋瑶想了想，又去院里翻出个竹篓，把家里割出草的镰刀放在里面，这才背好竹篓上锁出门。昨夜下了阵小雨，地面有些微湿，空气无比清新。夹着些猪牛羊粪的味道，却并不难闻。宋瑶沿着屋后一路往后山走，有原主的记忆在，他也不怕迷路。此时正是地里忙活的时候，道上没几个人，只是路过村头水井处时，一堆女人正在那里洗衣裳，嘻嘻哈哈的笑声传来，闲话嚼得正热闹。一个女人回头瞅见了他，就跟看见了大新闻似的，立刻冲别人使眼色。宋瑶走过去的时候，一群女人的冷嘲热讽就响了起来：“哟，这不是宋家大姑娘吗？听说昨个撞了头，要死要活的。”俺瞅着也没啥事啊，这一大早就出来转悠了。哼，脸皮真是厚，昨天都被抓奸了，巧兰都嫌丢人，他倒好，还敢这么大模大样的出来。他向来都不要脸，要不怎么能勾三搭四？水性杨花的荡妇说的就是这种。宋瑶本想装作没听见从他们身边走过，但这些人越说越过分，他实在忍不了了，随手捡起块石头，照着那边就扔了过去。啪嗒一声，石头正正砸在他们面前的一个水坑里。泥花四溅，顿时溅了周围的女人们一头一脸。呀，你干啥？女人们尖叫。宋瑶面不改色道：“你们嘴太臭，给你们洗洗嘴。你”你女人们都快气死了。但想来昨天他挥着铁锹砸人脑袋的，壮举也传了出来，竟然没人敢冲上来跟他计较。宋瑶昂头挺胸，从他们跟前过去。等他走远了，女人们才又张口大骂起来。一个女人望着他的方向，一拍大腿道：“呀！”那边不是知青所吗？他是不是又要去找于知青？还真是！天哪，他这也太不要脸了！这是缠上于知青了。一个十八九岁的年轻女孩子听见，连衣裳都顾不得拧干，匆匆端起洗衣盆就往孙巧兰家狂奔。宋瑶可没听见他们说了什么，她为了避开人，没走村大路，直接走了条小道。然而刚转过一个弯，就看见前面一大排空旷地的平房，她后知后觉才反应过来，暗叫了一声倒霉。这不是知青所吗？这里原先是村里一所废弃的小学，等知青来后，村长就安顿知青们住在这里。这些年。随着知青陆续回城，这里也没几个人了。宋瑶犹豫了一下，打算快步从前面绕过去，心想着可千万别狗血的碰见那谁。但
，长得瘦瘦高高的，正是昨天抓奸事件的男主角于志清。他冷不丁看到宋瑶，显然吃了一惊，立时收住脚步，甚至还下意识往后退了一步，一脸警惕。跟在他身后的人差点撞到他身上。那人抬头看到宋瑶，立时一脸怒色道：“宋瑶，你怎么还有脸来这里？难不成你还要缠着于哥？”宋瑶看向对面，于志清本名于树海，不得不说，看多了村里那些浑身土里土气，整天在地里刨食的乡下男人，于树海竟让人有种眼前一亮的感觉。他本人极瘦，穿着件白衬衫，将洗得干干净净。脸上架着副眼镜，浑身上下有种知识分子的斯文俊秀感，那是一种从骨子里透出的干净清透的气质，让宋瑶也不得不感慨一句：孙巧兰的眼光的确是不错，但原主显然就没这样的眼光了。于之清长得虽然好，但他以前受父母连累，在村里打扫茅厕的。原主见了他就避之唯恐不及，恐怕都没正眼瞧过他。然而现在对他避之不迭的，显然换成了于之清。此时他退后一步，一双眼睛满满都是戒备的看过来。宋瑶脚步一顿，本想打声招呼，但看着对面两人一脸视他如洪水猛兽的样子，又觉得无趣。算了，他现在多说多错，他要是再和他再说句话，后头指不定又传出啥呢。左右他对这于之清可没意思。想到这里，他脚步不停，就像没看到两人似的。一声不吭，就从他们面前走过。两人谁也没想到，他竟然不是来找于树海的。等他走过去，还没回过神来，后头那人盯着他的背影，惊讶的嘴巴大张道：“他他他，竟然不是来找于哥你的！”于树海皱眉斥道：“别瞎说，谁瞎说了？”昨天不就是被他连累的哥，你才差点又被批评。谁知道他又打什么鬼主意呢？听说他妈昨天当着好多人的面说，巴不得你和他女儿有什么曲呢。这就是快狗皮膏药，沾沾就撕不掉了。哥，你就要回城了，以后可得小心。两人边说边向外走。于树海眼角余光瞟到宋瑶走的是后山方向，脚步慢了一拍。他脑中突然想到，他刚才路过看到的，他被风吹起的刘海下一道艳红的伤痕。昨日他其实真是来还书的，只是他们还没说几句话，就被孙巧兰过来抓奸了。后面场面太过混乱，他根本来不及阻止，宋瑶就被人推倒了。说起来，他这伤也是拜他所赐。姑娘家的脸还是很重要的。他本来犹豫着要不要向他道声歉，可一想到他跟自己说话时那含羞带怯的神情，有几次还有意无意往自己身边蹭，顿时就打消了这个念头。算了，多一事不如少一事。宋瑶这种女人，她根本不敢招惹。第十章，一只野鸡引发的惨事。宋瑶可不知道于树海是怎么想的，不过就算知道，她也不在意。她背着竹篓，正欢快地走在山间小路上。如今已过清明，临平县地处偏南，触目所及已是一片绿油油的草色。远处是连绵不绝的山峦，能看见山脚下有大片的农田，村人们正弯腰在地里忙活。山里的树木高大疏朗，翠绿的枝条随风轻摆，阳光透过浓密的枝叶间洒下来。耳边是叽叽喳喳的山雀清鸣，让宋瑶的心情都好了许多。大山里的好东西可太多了，路上随处可见的野菜，因是树干处的木耳，昨夜下过雨，树丛处一茬茬冒出的小蘑菇。宋瑶一路走一路扒拉野菜，什么马齿苋、婆婆丁，还有没毒的蘑菇，只要能吃的，她通通都摘捡干净，收到竹篓里。这些东西虽说不值什么钱，但营养丰富，回家晒干后能吃好长时间，总比宋家上顿白菜下顿白菜的强。宋瑶的打算是想采一些草药去买。上辈子他跟着爷爷在乡下生活，宋老爷子早些年跟着个赤脚医生学过一些药理，算是半个大夫。村里人有什么头疼脑热也爱找家里来。宋瑶从小耳濡目染，也认得了不少草药。虽说值钱的东西不多，但这时节那些普通的草药则遍地都是，像是白刺苋、鸡屎藤，还有千里光等这些草药，山上随处可见，村人又不认识。大片大片生长在山坡沟拢处，这些虽不值什么钱，但像千里光，消炎效果好，还能治小儿胎毒和湿疹。药店需求量大，宋瑶也不管三七二十一，通通都撸下来塞筐子里。他一路走一路采，日头渐渐升高，他又晒又热，瘫在一片树荫下直喘粗气。原身哪里干过活，只是爬了这一阵山，他就累得不行了，正呼哧呼哧歇着。耳边突然听到扑簌簌一声，眼角划过一道黑影。宋瑶转头看去，就见一只五彩斑斓的野鸡划着两根长长的尾羽从他面前飞过。宋瑶眼睛一亮，野鸡呀、啊，要是能逮一只，不比采多少草药强。他顿时来了精神，迅速放下背篓，蹑手蹑脚弯下腰，一双眼睛炯炯盯着那只野鸡。野鸡飞出两三米，落在一片草丛中，转头用尖尖的嘴梳理着羽毛，丝毫没察觉出草丛里有双阴险的眼睛盯着自己。宋瑶屏住呼吸，等野鸡一扭头。他一个箭步就窜了出去，那鸡受了惊，一展翅膀，扑簌簌飞了起来。宋瑶扑了个空，他爬起来就撵。这野鸡体型比家鸡肥大，足足有半米长，飞也飞不高，飞出几米就冲着宋瑶咕咕叫，那样子倒像是骂他似的。宋瑶摔了好几下狗啃屎，也来了脾气。今天要是真让这鸡飞了，他就不信宋。一人一鸡一追一撵，宋瑶累得气喘吁吁，那鸡也不好过。落在一处草丛处，不停呼扇翅膀。宋瑶瞅了个空，一个飞身就扑了过去，将野鸡正正压住。只是他还来不及欣喜，就感觉身子一歪。
，整个人顺着一道斜坡咕噜噜滚了下去。这下面是一道陡峭草坡，宋瑶刚才扑击用力过猛，根本没注意到前面，这才一头栽下。草坡上有不少坚实草木，他背脊头脸被划得生疼，护着头脸的同时，他还不忘死死拽着怀里的野鸡。就这么咕噜噜一路滚下，猛然间，砰的一声，他的后背狠狠地撞在了一棵树上，然后啪嗒一下。头脸一阵冰凉，宋瑶被撞得眼前发黑，就像有无数金星在冒。等缓过神来，他才发现自己趴在坡底的一处水洼里。昨夜下过雨，坡底积蓄了不少小水洼，他从坡上滚下来，直接就跌进了泥坑里。现在裹了一身一脸的泥，再加上后背的伤势，他动一下都疼得直抽气。宋瑶暗叫倒霉，好不容易挣扎着爬起来，他第一时间就去看怀里的野鸡，那鸡被他死死箍着。早已两眼翻白，蹬着腿，一副出气多进气少的样子。宋瑶干脆一把拧断了他的脖子，把他扔在一边，这才爬起来查看自己的伤势。后背疼得厉害，想也撞得不轻，但好在胳膊腿都没断，就是衣服被划破几处，头脸手肘处也到处都是擦伤，手心火辣辣的疼着，头发被树枝勾了下来，披头散发的实在狼狈，但感到没受什么大伤。宋瑶松了口气，随手把头发拢了拢。挣扎着起来，他把野鸡用一根草藤绑在腰上，开始揪着长草，手脚并用的往坡上爬。好不容易爬了上去，宋瑶顾不得休息，又在周围找了找，果然在一处隐蔽的草丛处找到了一窝野鸡蛋。宋瑶瞬间就笑开了，他估计的没错，那野鸡刚才一直想把他往远处引，这周围肯定有他的窝。他数了数。足足有七枚，小心翼翼地用衣服兜起来。到了筐边，他把之前采摘的野菜倒出大半，先把野鸡扔进去，再把蛋一颗颗小心翼翼地窝进他翅膀里，然后再把草药盖在上头，直到从外面看不出什么，掂着沉甸甸的竹篓。宋瑶无比满意，虽说有点倒霉，摔成这样，但这一趟收获着实不小。但这只鸡就能卖些钱了，再加上采的草药，怎么也能把他需要的创业本金挣出来。而有了钱，他就能捯饬出更多的东西。又歇了一阵，等到手脚不那么软了，宋瑶才背着沉甸甸的筐篓下山。时间已近正午，远远就望见山下炊烟袅袅。宋瑶饿得肚子咕咕叫，但他脚腕有些扭伤。走不快，只能一瘸一拐的慢慢走着。回家时，他依旧抄了近路，本意是不想碰见那些村人。早上时，他还跟那些碎嘴的女人们吵了一顿。要是看见他这个样子，那些人不定又嘲笑呢。然而刚下了山，转到村口，他就看到村道前围满了人。往日这个点，人们都回家吃饭去了。可这时，好像半个村的人全出来了，挤在道旁，不知在看什么，热闹得不得了。有人高喊着：“汽车！”哎呀，真是汽车！俺以前在县城里见过。宋瑶瞥了一眼，果然见到村口旁正驶进来一辆军绿色的车子，高大气派，竟然是一辆越野。村里人多数没见过汽车，都凑热闹围了过来。小孩子们也跟着汽车跑着，又叫又笑。那车只能开得极慢，车窗摇下来，一个年轻男子正冲村人们笑说着什么。第十一章。惊鸿一瞥，道旁有老人议论：“那是钱家那小儿子回来了，可不是，就是远坤那小子。这小子可出息了，前些年去当兵，这回开着大汽车回来了，车上好像还有他领导。哎呀，老钱家这回可风光了。远坤那小子有二十二了吧？这次回来肯定是为了说对象，也不知道谁家姑娘有福气。”村人们围着车议论纷纷，热闹的好像过年似的。宋瑶看到许多大姑娘小媳妇也跑了出来，挤在人群里，咯咯兴奋地说着什么。宋瑶对汽车没兴趣，又不想自己一身狼狈的样子被人们撞到，默默背着背篓从后面绕过去。越野车上，钱远坤好不容易跟几个大爷大妈寒暄完，身子缩进车里，立刻把车窗摇上了。他抹了把额头上的汗，后悔道：“早知道就不把车开进村了。”好家伙，个个都想上来，都快爬车顶上了。他旁边副驾驶上坐着个身形瘦削的年轻男人，穿着件普通的军绿色衬衫，袖口挽到手肘，露出一截小麦色的结实手臂。他一手撑着头，漆黑的一缕发丝搭在额前，闻言淡淡道：“当初是谁死乞白赖，非得借这车回来？不就是为了显摆？”钱远坤嘿嘿笑道：“别看我进运输连了。”可这一年，我连油门都踩不着几回。幸亏这次托路哥你的福，才借到了这辆车。我就是想给我爹娘瞧瞧，免得他们总以为我吹牛。他兴奋地摩挲着方向盘道：“路哥，你这两天尽管住在我家，多住两天，我也能多摸摸这车。”陆长空淡声道：“我只有两天时间。”钱远坤道：“哥，你不是在休假？早早回去做什么？我跟你说，我们山里的风景可美了。等抽空，我带你上山转转。对了，你不是还要给刘老手掌买东西？我们县里就有个百货商店，虽然不大，但东西也应有尽有。”明哥，我就带你去看看。陆长空没说话，钱远坤磨着他道：“陆哥，你就多住几天吧。回头齐哥要是知道我没招待好你，准得削我。”陆长空道：“我只是怕不方便。”钱远坤瞬间高兴起来，咧嘴笑道：“那有啥不方便的？我家地方大，人口少，又没有什么没出嫁的妹子，保准不会缠上哥你。”陆长空淡淡一眼瞟过来，他眼皮薄窄，眼尾狭长，看人时眸光自带一股冷意，就像乍然流泻的刀锋。钱远坤瞬间不敢嘴上跑葫芦了。车子转过一道弯，已经能远远看见钱家院子。钱远坤兴奋起来。
，车速稍稍加快。就在这时，横刺里突然跑出一个小孩子，那孩子三四岁大小，手中抓着个波浪鼓，一边喊着“大汽车”，一边笑嘻嘻往这边扑。钱远坤都吓呆了，他车速刚刚提起，在想刹车已经来不及了。眼见那小孩子就要跑到车头前，他吓得脑中一片空白，脚下紧急踩向油门，伴随着“吱”的一声轮胎剧烈摩擦地面的声音，一道身影窜了出来，将小孩紧紧抱住。汽车堪堪停在了两人身前，钱远坤吓出了一身冷汗。一抬头，看到前面是个背着竹篓的女人，她也没看清楚人，气得摇下车窗就大骂：“是不是想找死啊？自家孩子都不看好。”宋瑶紧紧抱着怀里的小孩，也惊得腿软手软。她刚走到自家门口，就看到隔壁家的小孩子跑出来，眼看那孩子差点跑到车轱辘底下，她想也没想就冲过去把孩子拽住。听到有人大骂，她倒是不在意，本来也不怪人家，开车的人大概也吓坏了。她正想把孩子抱开，隔壁院里出来一个穿红袄的姑娘，跑过来一把抱住孩子，扬手就在她屁股上拍了一巴掌。谁让你乱跑的？你个不听话的东西，再跑上车撞死你！那姑娘横眉竖眼的大骂，孩子哇的一声就哭了出来，眼泪鼻涕呼了一脸，却还是指着汽车咧嘴大吼：“汽车，俺要大汽车！”宋瑶瞬间嫌恶的放开手。作为邻居，她当然认识这红衣服的姑娘。这家姓顾，这女孩是顾家的大丫头顾红红。顾红红和宋瑶差不多大，今年也十九了。按理说，两家是邻居，关系应该处的不差。但宋瑶记忆里，原身自小就和顾红红处的不好，就像现在，明明他救了他弟弟，顾红红却连个眼神都没给他，更别提说个谢字。他骂了他弟弟一通，转头倒是对钱远坤笑得一脸娇羞，红着脸娇声道：“远坤哥，对不住啊，刚刚都是小石头调皮，都是相亲。”钱远坤也不好说什么，摆了摆手，车子缓缓启动，从两人身边过去。这下钱远坤再也不敢开快了。车子开得跟蜗牛爬似的，顾洪荒则一直伸长脖子望着汽车，看那眼神都恨不得粘在上面。等车子走远了，他像是才看见宋瑶似的，瞅着他一身狼狈，惊讶道：“哟，瑶瑶，你这是干啥去了？掉粪坑了？”宋瑶恨不得捡起地上的牛屎塞他嘴里，这什么人啊，张嘴就喷粪。但看顾洪荒眼睛直往他筐里瞟，他懒得应付，转身就进了自家大门，把门咣当一声关上。顾洪荒撇了下嘴，抱着弟弟也转身进了自己家。两人却不知道这一幕都竟收入了一个人眼底。陆长空从后。视镜里看着两人。刚才宋瑶冲出来抱住那小孩子时，他就注意到他了。一身衣衫裹满了泥，背着个大筐子，头发蓬乱，从背后看就是个普通的农村女人。然而他刚才一抬头，陆长空就瞅见了一张银白的脸蛋子，那一抹细白肌肤在阳光下格外显眼，满身泥泞狼狈都掩不住那张秀美娇丽的脸蛋。车子从他身旁驶过，陆长空惊鸿一瞥，当时他都诧异了一下，村里还有这么好看的姑娘。后面追上来的女孩明显才是那个孩子的亲人。那女孩却没向那姑娘道谢，不知说了句什么。那姑娘沉着脸，转身进了门，将门砰的关上。陆长空的眼睛就落在了那扇门上。第十二章，小事伸手。宋瑶此时已经进了家，宋国庄和宋狗蛋都没回来，她赶紧换下泥泞的衣裤，打水把身上擦得干干净净，换上干净衣服，把筐拿到了厨房里，看着里面足有四斤重的野鸡和一个个成人拳头大小的野鸡蛋，宋瑶松了口气。刚才顾红红带来的不快都立时烟消云散了。他把野鸡捆住爪子，吊在了厨房角落。野鸡他不打算拔毛收拾，若是要出去卖，这完完整整的新鲜野味显然更好卖。至于鸡蛋，他只思忖了一下，就拿出一个大海碗，手脚利索的磕了三个野鸡蛋在碗里，里面加一滴油，一点盐打散。然后他去院里摘了把香葱和小菠菜，想着等下做个菠菜鸡蛋汤。早上王招娣走时留了玉米饼，但他实在是不想啃这干巴巴的饼子了。想了想，他把早上采的荠菜从筐里挑出来，洗净水闹剁碎，少拌了点面，捏成了一个个的荠菜团子。上锅蒸上，宋三狗放学回来就看到大姐正在厨房里忙活，吓得宋三狗揉了揉眼睛，还以为自己看错了。这可真是太阳打西边出来了。他家一直好吃懒做，被父母宠得一点活都不肯干的大姐，居然下厨了。往日就算地里活再累，都是王招娣赶回来做饭的。就算他回了娘家，也会提前把中午饭安顿好。就像今天，妈早上走时明明说了锅里有昨天吃剩下的饼子，让他们热热随便吃一口就行。可大姐是在忙活啥呢？宋三狗连书包都来不及往屋里放，伸长脖子往厨房里瞧，别的他没看见，就看到灶上的锅热了。他姐抬手拿起油瓶子，一股油就倒了进去，葱蒜小辣椒爆香，之后倒入清水，一股香味就弥漫开来。宋三狗闻见这股油香，心疼的直咧嘴。他家吃饭用油都是论低倒。他姐这眼也不眨，就霍霍这多油，他妈回来的心疼死。然而这还不算完，等菠菜煮沸后，他就见他姐拿起手边的大海碗，把里面的东西慢慢倒进去。宋三狗眼尖，一眼就瞧见了那乳黄色的蛋液，他愣了一下，瞬间就冲了进来，太过惊讶之下，连话都说得结结巴巴。接接，这这哪来的鸡蛋？宋瑶有条不紊把碗里的鸡蛋都打进锅里，笑笑道：“我早上在山上捡的。”姐，你上山
，笑道：“快去洗手，吃饭了。”哎，宋三狗应得格外大声，飞一般就跑了出去。等到中午饭上桌，宋三狗又是一阵惊讶，蒸得热气腾腾的荠菜团子，碧绿软糯，看着就让人胃口大开。宋三狗顾不得烫，手抓起一个就吸溜着咬了一口，入口清香软糯，鲜嫩的荠菜加了少许盐油。清丽爽口，连往日吃惯了的粗糙玉米面都觉得香得不得了。宋三狗忍不住道：“姐，你啥时候会做这个了？可真好吃！倒不是他没吃过野菜团子，村里每年春夏交接的时候，女人们最常做的就是上山摘野菜回来蒸野菜团子吃。但村里面吃食没有那么精细，通常是各种野菜杂拌在一起，拌上玉米面，就跟喂猪似的。里面甚至还有没洗净的草梗砂石，吃起来不比玉米饼强多少。王招娣偶尔也会做。”但他做饭手艺不行，做的就更难吃了。况且谁舍得像他姐这样，用的是鲜嫩的荠菜，里面还加了盐和油，吃起来就完全不一样了。看他爱吃，宋瑶把一盘子都放在他跟前，笑眯眯道：“喜欢你就多吃一些，下次咱们用白面做那个才好吃呢。”白面，宋三狗以为姐姐在说笑话，一点都不相信道：“谁舍得用白面做这个？”宋瑶却想起了前世大饭店里做的荠菜团子。这个时候，家家户户认为不值钱的野菜，后世却是大饭店里的金贵东西。人们吃腻了大鱼大肉。纯天然又营养丰富的野菜被做成了各种花样，像这荠菜一般都是剁碎榨汁，和上白面，蒸出来的团子碧绿晶莹剔透，那才叫好吃。再蘸上特意调配的料碟，咬一口满口生香。宋瑶想着都快咽口水了，她也想调个料碟，可这家里什么调料都没有，连酱油都没有。也只能拌点油盐了。可这对于宋三狗来说，却是顿难得的美味了。杜说这荠菜团子，还有一锅菠菜鸡蛋汤。宋三狗一年也不见得能吃上颗鸡蛋，也就昨天大姐给了他一颗。没成想今天他又喝上了香喷喷的鸡蛋汤。野鸡蛋个头比家鸡蛋大，三颗鸡蛋打了满满一锅。宋瑶特意用葱花爆香，鸡蛋和菠菜搅在一起，上面飘着油花，一碗下肚。别提多香了！宋三狗干脆把荠菜团子泡进蛋汤里，吃得满嘴流油。半大的小子正是能吃的时候，可怜宋三狗平时都没吃过几顿好饭，饿得面黄肌瘦。他足足干掉两大碗才吃饱了，一边摸着古城圆球的小肚子，满足的喟叹：“大姐，可真好吃啊！要是以后天天能吃这么好就好了。”他舔着嘴唇，回味着这顿难得的美味，眼睛亮晶晶道：“对了，大姐。”你从哪儿捡的野鸡蛋？运气可真好，以后我也上山摸去。宋瑶还真怕他逃学上山摸鸡蛋，横了他一眼道：“行了，你还是好好学习吧。要是爸知道你不好好上学，跑上山摸鸡蛋，还不打断你的腿？吃饱了吗？吃饱赶紧给爸送饭去。”宋家芬的地在山头靠西边，离家里有一段距离。为了节省时间。宋国庄是不回来吃午饭的，通常都是家里给送去。想起父亲还饿着肚子，宋三狗立刻从凳子上跳下来，道：“我吃饱了，我这就给爸送去。”宋瑶装了满满一大海碗荠菜团子，用笼布罩上，放到竹篮里，又找出饭盒，盛了一碗菠菜蛋汤，合上盖子后，他用布条把饭盒紧紧捆住，叮嘱宋三狗：“路上走慢一些。”可千万别把汤洒了。宋三狗笑道：“大姐，你就放心吧。”拎着篮子就出了门。第十三章借钱。王招娣赶在天擦黑前回来了。她风尘仆仆，脸色不大好，但惦记着宋国庄今天要去王庄做工，一回来就惦记着赶紧做晚饭。哪知一进厨房，就看到大闺女在里面忙活。王招娣大惊，冲过来扶住她道：“你咋起来了？妈不是让你好好躺几天，你头还疼不疼？晕不晕？”宋瑶好笑道：“妈，我早不疼了。”你看我头就是磕了个小口子，啥事也没有。王招娣见他连纱布都不裹了，又是一阵埋怨。但看闺女没有不舒服的地方，她也松了口气，瞬间往外撵。她道：“走走走，这里用不着你，你不是往日最嫌厨房这碗，妈做饭就行，你别弄糙了手。”宋瑶十分无语，这年头谁家的女孩子是不干活的？别说是家里做饭、打扫、喂猪、养鸡这些家务，就是地里的活，就算再苦再累，女孩子也得咬牙坚持，和个男人都差不多。但唯独宋瑶还真是一朵奇葩，他妈愣是从小没让她做过活。旁人说起来，王招娣还洋洋得意：“我姑娘长得这么好，将来是要做城里媳妇的。你看过哪个城里姑娘做这些粗活？可不能像那些村丫头似的弄坏了手。这个观念实在太超前了。别说整个洪家窑村，就是整个县里，怕也找不出几个这么金贵的姑娘。”旁人议论纷纷，尤其是村里其他的女孩子和那些小媳妇们，别提多嫉妒了。宋瑶好吃懒做，其懒如猪的名声都快传遍十里八乡了。偏偏王招娣一点也不在意，还跟宋瑶说。说闺女，你跟他们可不一样，你生来是要做人上人的，他们就是嫉妒俺姑娘命好。有这样的妈教导，原生自然更不在意了。她被她妈从小洗脑，耳濡目染，天生就认为自己高人一等，别说瞧不上村里那些泥腿子，她是真打心眼里认为自己将来一定能做个城里人的。因此，在这么穷的家里，原生硬是被养成了一个十指不沾洋葱水的大小姐。但现在宋瑶过来了，她是没法心安理得的享受这份福气的。他把王招娣往外推，道：“妈，我都快做好了，你走了一天了，快进屋里歇歇。”他不由分说就把王招
。宋瑶把中午吃剩的荠菜团子热上，又熬了锅野菜粥，顺便把中午剩下的几颗鸡蛋打了，做了个炒鸡蛋。王招娣以为闺女只是热热昨天剩下的饼子，还琢磨着一会儿自己再去做个汤。哪知等宋瑶的饭菜一上桌，王招娣都惊呆了。她望着那一盘黄澄澄的炒鸡蛋，惊得和宋三狗中午的表情如出一辙。这这哪来的？宋瑶刚说了句上山，王招娣就急了，拍着她道：“你这孩子！”没事干跑山上去干啥？妈不是跟你说了，山后头有狼，更何况你这脑袋还伤着。宋瑶道：“妈，我没走远，就在山口。”王招娣上上下下检查了他一通，见闺女没事，才松了口气，气道：“下次不许去了，就算碰不上野兽，你这么大姑娘了，山后头人少，要是碰上那些二流子。”宋瑶不在意的道：“我带着镰刀呢。”啥？你还带了镰刀？眼见他妈又要多说，宋瑶忙举起手：“行行行。”我下次不去了，行吧？王招娣没想到闺女现在这么胆大，忍不住絮叨：“你要是想去，就让三狗或你爹陪着，要不等二毛回来也行。”唠叨完女儿，她又心疼起了这盘鸡蛋，嗔道：“好不容易捡几个鸡蛋，你留着自己吃多好。妈每天给你煮一个，你这丫头怎么全做了？”宋瑶还没说话，宋国庄就回来了。宋三狗跟在他身后，一进门就闻见了炒鸡蛋的香味，兴冲冲扑过来道：“呀，姐！”你还做了炒鸡蛋？相比起王招娣，宋国庄中午已经吃过鸡蛋了。进门听见妻子唠叨女儿，忍不住道：“你别说他了，孩子做也做了。”宋瑶就道：“就是妈，我做出来也是为了爸，爸要去河坝上工，干的都是力气活，吃不好可怎么行？”一听说是为了男人，王招娣就不吭声了。饭桌上，宋国庄就问起来妻子回娘家的事。宋瑶一看他妈的脸色，就知道他肯定没借到钱。果然，王招娣立刻愤愤不平，咬着牙气道。俺算是知道什么叫做白眼狼了。想当初咱们帮了他们多少？我大姐、三妹、四妹，还有小弟，哪个没跟咱家借过钱？不说旁的，去年小弟家的柱子上学，俺还给他缝了个新书包。如今倒好，俺上门去跟他们借钱，一个个推三阻四。宋三狗在旁边扒拉着鸡蛋，忍不住嘀咕：去年那个新书包，我说给我吧，你偏要给柱子。现在好了，这就叫啥？肉包子打狗，一去不回。听见儿子嘲笑，王招娣更烦，恨得拍了他一巴掌，道：吃饭还堵不上你的嘴。宋三狗说到肉包子。倒是想了起来，道：“对了，妈，你没跟姥姥姥爷借？上次我去，见到姥爷还给柱子买肉包子吃呢，他们肯定有钱。”一听这话，王招娣的脸色更难看了，显然跟爹娘手里也没借到一个子。好在宋国庄早就预料到了这种情形，安慰妻子道：“行了，谁家也不宽裕，这钱咱自己还吧。”安想好了，先做上一个月工，挣到的工钱先还大哥家，剩下的让他还还。王招娣气愤道：“当初明明说好了，等秋后再还他们钱，现在冷不丁要，谁家拿得出来？不行。”俺得去跟爹娘说道说道，这还要逼死人了。吃完饭，宋国庄就走了。王招娣收拾完，也风风火火去了宋家老宅。宋瑶就没逮住空和他妈说明天要去县城的事。第二天一早，宋瑶就登上了去临平县城的公交车。第十四章，公交车风波。洪家窑村通往县城的只有一趟公交，每天早上不到六点，村外的大道口就等满了人。此时天刚蒙蒙亮。宋瑶背着沉甸甸的竹筐跑过来，眼见车还没来，他微微松了口气。这趟公交从邻村出发，过来就是六七点钟，没固定点数，但来迟了，坐车的人太多，有可能都挤不上去。宋瑶背着竹筐，担心一会儿不好上车，就站在了略靠后的地方，想着等人们上的差不多了，他再上去。刚放下竹筐，前方就传来一阵嬉笑声，一个清脆的女声叽叽喳喳道：“姐。”等会儿去了县里，你一定要让姐夫给你买那种背带的连衣裙，百货商店就有。上次我见我们班有人穿过，可好看了，显得特时髦。听说是从上海那边进的货，现在就流行这个呢。另一道温温柔柔的声音道：“嗯，我们本来也是要去百货商店看看的。”这声音十分耳熟，宋瑶忍不住看过去，就见前方距他三四米的地方，几个人正在那里说话。里面有个穿淡黄衬衣、黑蓝色长裤、梳着两条油亮大辫子的女孩子，可不就是孙巧兰？站在她旁边的是个矮个子女孩，看样子只有十六七岁，眉眼跟孙巧兰有点像，正笑嘻嘻地冲着一个高个子、穿着白衬衫的男人撒娇：“姐夫，一会儿你可得多照顾着点我姐，别让人挤到她。”对了。回来你别忘了给我买礼物。而那高个子的男人可不就是于树海？这个女孩子宋瑶也认识，正是孙巧兰的妹妹孙玉翠。看见这几个人，宋瑶暗道了声晦气，忍不住往旁边挪挪脚步。她可不想让他们看见她，免得又惹出什么事。但世事往往如此，越怕什么就越来什么。她往旁边一挪动，孙玉翠的眼光就看了过来，一眼瞅见宋瑶，孙玉翠的脸色就变了。紧接着，就像个护崽的老母鸡似的，把他姐往身后一拉，冲过来就冲着宋瑶怒道：“宋瑶，你怎么在这里？你是不是又想缠着我姐夫？”于淑海也看到了宋瑶，大概没结婚就被叫姐夫。于淑海有些尴尬，脸色不怎么好。孙玉翠却对宋瑶不管不顾地喷了起来：“狐狸精，我可警告你，你可离我姐夫远点，我可不像我姐姐这么心软。你要再敢缠着我姐夫，看我不拿大巴掌扇你！”孙玉翠边说边还做了个恶狠狠的
还以为那是你对象呢。他这话一出，孙巧兰和孙玉翠同时变了脸色。孙玉翠眼底都快喷出火来了，气得张嘴大骂：“你啥意思？”张嘴就喷粪。宋瑶冷冷盯了孙巧兰一眼，淡淡道：“看来有些人记性不好，前天刚道完歉就忘了。”要是这么喜欢乱扣帽子，不如我们去大队长那里好好说道说道。孙巧兰瞬间拉住了妹妹，牙根都咬紧了，道：“行了，别闹了，你还不嫌丢人？”孙玉翠气得乱跺脚，道：“姐，明明是他欺负人，但看姐姐脸色不好，他也不敢乱说话了。”不理会旁边气得恨不得拿眼睛剜死他的姐妹两人，宋瑶拎起筐子就走远了一些。等车的村人都知道几人的事，都在旁边看热闹，尤其几个大婶瞅着宋瑶窃窃私语，就差每人手里拿把瓜子了。宋瑶觉得倒霉极了。一大早就碰到乱咬人的狗，害他跟个猴似的被人围观。他暗暗决定以后要离这几人远点。另一边，孙玉翠正气的跟姐姐嚷嚷：“姐，你也太胆小了，凭什么纵着他？碰到这种不要脸的，就该拿大嘴巴扇他。”孙巧兰没说话，眼睛却死死盯着宋瑶方向。没人知道他心里正在翻腾的酸水，极度就跟针似的扎得他心底生疼。宋瑶只是远远站在那里，就像一道让人错不开眼的风景线。明明他穿的和周围人一样，只穿了件蛋白的碎花衬衫。黑色的长裤，但那身影就是窈窕多姿，尤其是那不足盈盈一握的腰肢，让周围男人的眼睛都恨不得粘在上面。他不由得就去注意于树海的神色，因为刚才的争执，于树海脸色有些不好，神情冷淡的站在一边。但至少他的眼睛没往宋瑶那边瞅，让他微微松了口气。很快车就来了，三三两两蹲着说话的村人们赶紧站了起来。公交车不等停稳，车门一打开，人们就像打了鸡血似的，一窝蜂往上涌。进县里的人带的东西比较多。大包小包，还有人挑着扁担，里头塞得满满当当。所有人都往那窄小的车门挤，很快门口就混乱起来。你踩了我的脚，我扯了你的头发，还有抱着孩子的被挤得哇哇大哭，急得售票员大吼：“都别挤！”大家排好队，都从后门上。但他的喊声很快就淹没在了吵闹的人声里。宋瑶被人们疯狂往上挤的阵势吓到了，他背着个筐。行动不便，三两下就被推在了最后面。孙巧兰姐妹俩也没挤上去，她们是女孩子，身单力薄，被众人挤在最后面。于树海在后头一直护着她们。好在挤上了第一波后，后面就宽松多了。宋瑶排在人后，慢慢跟着往上。跟在她身边的就是孙家姐妹。看到她背着个大筐，孙玉翠眼珠一转，在宋瑶即将踏上车门时，猛然从后面用力推了她一把。宋瑶根本没提防住。身子一下子站不稳了，斜斜朝着旁边跌了下去。他心头瞬间惊出一身冷汗。他旁边的是个干瘦的老婆子，那老婆婆还挑着个扁担筐。他这一倒下去，不得连人带筐砸在人家身上。就在这电光火石间，身后猛然伸出一只手，稳稳地拖住了他的腰。男人冷淡的声音在耳边响起：“小心！”宋瑶回头，竟对上了于树海的那张脸。不等他反应过来，于树海就缩回了手，眼睛看也不看向他，让旁边的老婆婆先上。此时，孙巧兰已经上了车。回头看到这一幕，脸上的笑容瞬间凝固了。第十五章那一手的牛粪，而孙玉翠跟在于树海旁边，见他居然伸手去扶宋瑶，气得脸色一下子就变了。老婆婆上去后，宋瑶本来在后面，然而看见孙玉翠，她怕她又使什么坏，就停了一下，示意于树海先上。于树海挤上了车门，孙玉翠紧跟着他，宋瑶却先他一步，抢在了他前面上了车。孙玉翠的脸色一变，这时车上已经挤满了人，急得售票员大喊：“挤不下了！”下头的人别再上来了，车门快关上！孙玉翠顿时急了，一手扒住车门，使劲想要上来，一手冲于树海伸过去，急喊：“姐夫，快拉我一把！”于树海回头，正要伸手去拉他，冷不防紧贴在车门边的宋瑶却突然冲孙玉翠一笑。孙玉翠心底陡然就生出一个不好的预感，只是她还没反应过来前，就见宋瑶伸出手。朝他狠狠一推，孙玉翠猝不及防，一个倒仰就朝后头跌去。他后面已经没人了，于是就没了宋瑶那份幸运，没人能扶住他。孙玉翠结结实实向后跌了个屁墩。更倒霉的是，靠路边就是一堆牛屎，是村里老头捡的，堆在路边等着肥田的。孙玉翠好巧不巧，一屁股正坐在了牛粪堆里，他两手撑地，当下还没反应过来，就察觉到了手指上的凉滑黏腻，低头一看，脸顿时绿了。孙玉翠都要气疯了。抬头就冲宋瑶狰狞大吼：“宋瑶，我要杀了你！”他站起来就冲着车上扑来，可惜此时车门已经关上了，他只来得及看到宋瑶一张得意洋洋的笑脸，还冲他摆了摆手。看着孙玉翠在下面张牙舞爪的追着车跑，宋瑶差点没笑出声来，总算出了一口恶气。孙玉翠真当他是软柿子呢？被他推了一把，他还无动于衷。既然敢朝他伸手，就别怪他坑他。这一幕完完全全都落进了旁边的于树海眼里。于树海惊讶的看着他，以往的宋瑶在他面前娇滴滴的。撒娇痴缠，他还真没见过他这么恶劣的一面。看着孙玉翠呼着满身牛粪在下面追车，就见宋瑶笑得一脸得意。从他的视角看去，能看到他弯弯的眉眼。
。她眼角眉梢无比灿烂，红润的唇瓣翘起，就像个恶作剧得逞的小女生。她本来应该很厌恶这种行为才对，但于树海发现自己竟生不起一丁点厌恶她的情绪，甚至还被那笑容晃得失了一瞬神。察觉到自己的情绪，于树海慌忙别开头，再也不敢往那边看了。而车上还有一个人也要气疯了，自然就是孙巧兰。孙巧兰也看到了妹妹被宋瑶欺负。气得杀了他的心都有了，但车上人太多，他被挤在前面。莫说是宋瑶身边，就是于树海那边，他都过不去。他只能隔着人群，恶狠狠盯着宋瑶。如果眼神有实质的话，宋瑶怕都要被他盯成窟窿了。但宋瑶可不在意，他背着个筐子，被人挤得紧贴在车门边。又过了几个村子，车上下去一些人，又涌上来一些人，宋瑶被挤进了后面的角落。他把筐子放下，靠着坐下才松了口气。到了县城的时候，已经一个多小时后了。宋瑶被颠得浑身都像散了架，车上的人太多了，空气又不流通，又热又闷，人们身上的汗臭味、烟味，各种味道聚集在一起，熏得他头昏脑胀。因此，一到地方，他抓着筐就奋力先挤了下来。下了车，呼吸到外面的新鲜空气，他才像是活了过来，顾不上休息。他找人问了路。背起筐就一路往县中心走去，而孙巧兰还被挤在车厢前头。等她好不容易下来，左顾右瞧，哪里还有宋瑶的影子？县城的车站人很多，还有不少做小买卖的，到处都是人影子。孙巧兰找了半天没看到宋瑶，不由咬紧牙。她本来想一下来就找他算账的。于树海正站在旁边等着他，一看到他，孙巧兰就想起他刚才扶宋瑶的那一幕，心头就跟扎了根刺似的。她气坏了，冷着脸走过他身边，就跟没看见他似的。闷着头就往前走，哪知道于树海也不说话，就那么跟在他身边。他走他就走，他停他也停。孙巧兰气急了，回头就冲着他大吼：“你跟着我干啥？你那么喜欢宋瑶，你咋不跟着他去？”于树海一脸愕然，他当然看出了孙巧兰不高兴，可他向来沉默寡言，也不会怎么哄人。如今听他发火，他刚要解释，就听到他说：“你那么喜欢宋瑶几个字？”于树海的脸色当即就冷了。沉声道：“你什么意思？我什么意思？你怎么不问问你自己？”孙巧兰已经憋了一路的火了，气红了眼睛道：“宋瑶快摔倒的时候，你就去扶她。可我妹妹上车，你怎么不拉她一把，还让宋瑶那样欺负？”于树海蹙眉，要说整件事的起因，自然是孙玉翠引起的。他若不招惹宋瑶，宋瑶怎么会报复他？况且他当时帮宋瑶，是因为他旁边站着个老婆婆。若宋瑶被推倒了，连人带筐砸在那老人身上，谁知道会发生什么事？他有心解释两句，道：“当时我是想拉小翠的。”可是没来得及。其实当时的一切，孙巧兰也看在眼里，可她就是气急了。尤其想到妹妹被推到了牛粪堆里，那么大的姑娘了，丢了这么大一个人，以后还不定怎么被人笑话呢。她气急了，就开始口不遮拦起来：“算了吧，你以为我看不出来？你就是喜欢宋瑶，一直惦记着她。是，她那张脸长得是好看，可你也别妄想了。”宋瑶很快就要倒大霉了，以后等她嫁给那个瘸子，过去就给人当后娘，被人搓磨上两年，没了那张脸，我看你还喜欢她什么？听她越说越不像话，于树海气得额头上青筋跳动，忍不住低喝：“孙巧兰！”孙巧兰一下子住了嘴。于树海忍了忍道：“你不要再胡说八道了，还有什么倒大霉，什么要嫁给瘸子？”孙巧兰一下子说秃噜了嘴，心里也有些后悔，只是见他这么关心宋瑶，心头更是气恼。咬牙气道：“还说你不喜欢他，那你问什么？反正他怎么样也跟你没关系。”第十六章麦基见他胡搅蛮缠，于树海已经不耐烦了，脸色彻底冷了下来。他也不想再问什么了，只淡淡道：“你要是这样想，我也没办法。你要不信我，咱们回去就分开，我不会耽误你。”说完，他扭头转身就离开。孙巧兰在听见“分开”两个字时，瞬间犹如被雷劈。整个人都愣住了，他怎么都没想到，他竟然说出了“分开”两个字。看见男人大步走开，一股新欢后悔骤然涌上他心头。孙巧兰只呆了一瞬，就冲上去抓住于树海的手，带着哭腔道：“你，你说什么？谁要跟你分开了？”于树海也不说话，只一双冷淡的眸子看着他。孙巧兰越来越心慌，语无伦次道：“海子哥，我，我刚才是瞎说的，我不是那个意思，我刚才就是气急了。”他越说越委屈。眼圈都红了，眼泪跟不要钱的珠子似的噼里啪啦往下掉，抽噎着跟他道歉：“海子哥，你原谅我，我以后再也不瞎说了。我我就是被宋瑶气的，看到他哭成这样，于树海心一软，也不好再发作了，耐着性子又解释了一次：兰兰，我再跟你说一次，我对宋瑶绝对没有那方面的心思。既然你认定了我，以后我们就好好过。我虽没有多大本事，但这辈子都会对你一心一意，你也要学会信任我。”嗯嗯，孙巧兰胡乱抹着眼泪，点着头，看他的样子。于树海就知道他根本没听进去，忍不住叹了口气。孙巧兰慌忙转移话题道：“海子哥，商店就要开门了，咱们赶紧过去吧，免得那些好东西都卖完了。”他急急拉着他就往前走。于树海犹豫了一下，到底没甩开他的手，只是想着他刚才脱口而出的宋瑶要倒大霉的事，他心头有了些疑惑。看孙巧兰的样子，也不像是胡说，只是现在显然不能再问了。于树海就决定等回去后再问问孙巧兰到底怎么回事。此时的
，左看看，右看看，新鲜的不得了。八十年代的小县城，相比后世，自然是落后简陋的不得了。但比起村子里，显然已经要好多了。至少有了宽阔的马路，县中心也有了三四层的小楼房。此时经济已经放开，不像前些年，人们不敢自己做买卖。买东西还得凭借各种票证。现在街上已经多了不少小摊小贩，不少农民都出来卖东西，或是自家种的菜，或是做的腊肉，或各种手工布艺品。街道两边也有一些小饭店，看着已经有了些繁华的模样。宋瑶一路走一路打问，心底对这个年代的物价已经有了底。他也没去别处，直接打听去了县里第一大医院。什么时候医院都不缺人，宋瑶背着筐，装作要探望病人的模样，直接去了后面的住院部。住院部一二三层是普通病房，四层上面是干部疗区。宋瑶刚走到三楼，就看到一个女人和一个穿着白大褂的大夫急匆匆从上面下来。女人边走边问：“大夫，我们家老廖这刚做完手术，平时该注意些什么？”那大夫道：“别的倒没什么，就是一定要注意保暖，预防受凉。做完肺部手术，千万不能感冒。再一个。”多给他吃些新鲜的蔬菜水果，多喝水，不能吃辛辣刺激、油炸生硬的食物。哦，对了，多给他煲些汤，多补元气。他一边说，女人一边点头。宋瑶和女人走了个对面，一眼就看到他衣着不凡。这年头，人们衣服都简陋，不是黑就是蓝，但这女人却穿得鲜艳亮眼。上身一件水红色的绸制衬衫，下面穿着一条乳白色长裤，裤型笔挺有致，显然是极好的料子。最重要的是，他脚上还蹬了一双乳白色的半跟小皮鞋。宋瑶立刻不动声色，就跟在了他后边。等女人问完医生，往门口走去的时候，宋瑶一咬唇，从他身后小跑过去，装作不经意的撞了他一下。女人还没怎么样，他哎呦一声就摔倒了，筐里的东西也哗啦散了出来。女人回头，宋瑶立刻装作惊慌失措的道歉道：“对不住，对不住，我跑得太急了。”女人见是个农村丫头撞了自己，本来还有些不高兴，但一眼看到她的脸。亲，咦了一声，虽然穿着土气，但宋瑶那张脸明媚娇艳，实在是引人注目。宋瑶装作慌乱的样子，一边收拾筐里的东西，一边不动声色就把那只被绑着腿脚、羽毛艳丽鲜亮的大山鸡翻了出来，冲女人歉意的笑笑道：“对不住啊，大姐，我忙着给我姐送东西，就没看见人，没撞着你吧？”女人摆摆手示意没事。一下子就看到了山鸡，市场上很难看到这么大个的鸡，尤其是那鲜红的鸡冠和长长的尾羽，一看就不是家养的。女人道：“小姑娘，你这鸡是？”宋瑶笑道：“这是昨个我爸从山里逮的，纯正的野山鸡，说是补元气最好了。这不，我姐刚生了孩子，我爸就让我送过来给她好好补补。”她着重说了“补元气”三个字，女人的眼睛果然一下子亮了，道：“生孩子最补的是老母鸡，你这鸡个头也太大了。”宋瑶笑道：“谁说不是呢？不过难得的野味。”这个可比老母鸡有营养多了。说完，他和女人道了别，转身就往旁边的妇产科走去。果然没两分钟，身后就传来了急匆匆的脚步声，伴随着女人的喊声：“哎，小妹子，小妹子！”宋瑶停下脚步，一脸疑惑的回头。女人跑过来，一脸为难的样子道：“小妹子，是这样的，我丈夫也在这里住院，他刚做了大手术，医生让他好好补补。可我这一时半会也买不着啥好东西。”这样吧，你这只山鸡能不能卖给我？我多出钱，你再另外给你姐买只老母鸡。宋瑶装作诧异的样子道：“这这咋行？我爸说了，这只鸡是给我姐的。”第十七章救人。女人拉住他的手，一脸亲热的笑道：“哎呀，我跟你说，这女人生孩子老母鸡才最补呢，又能下奶又有营养。你这只山鸡卖给我，给你姐买两只老母鸡多好。”他边说边从随身挎包里拿出十块钱，不由分说就塞给宋瑶道：“我给你十块，足够你买两只母鸡，再搭点鸡蛋了。”宋瑶还是摇头道：“不行。”我爸要知道了，肯定得打死我。女人不耐烦了，道：“哎呀，你这孩子怎么这么死心眼呢？这样吧，我再给你加三块，十三块钱，市面上可没这价钱，这也是野味难得。行了，你要再不行，姐再给你打五斤粮票。”说完，他又从包里掏出三块钱和几张粮票。宋瑶迅速心算了一下，这年头鸡便宜，一只十斤的鸡也不过五六块钱，十三块给的确实不少了，再加上还有五斤粮票，他也见好就收，脸上却仍装着为难的样子，道：“那……”那好吧，这也是大姐家里有病人，希望大哥吃了赶紧好起来。他人没嘴甜，那女人瞬间笑开了花，对他印象好的不得了，把钱和粮票都给他，上手又掂了掂这只野鸡，仔细检查了一遍，满意的道：“这鸡分量足，姐念你的好。”对了，小妹子，你叫啥？宋瑶说了自己的名字和家里。那女人高兴道：“家里就靠着山，那感情好，怪不得能抓着野味呢。”这样吧，小瑶妹子，大姐给你写个地址。以后你家要是再逮着野味，尽管给我送去。他从包里拿出个小本，写了个地址，撕下来给了宋瑶，还不忘一直叮嘱：“你可记着呀。”宋瑶点点头。等女人走了，他想到刚挣的十三块钱，心里一片热火。十三块钱乍看不多，但在这年头已经算是不少钱了，要不然王招娣也不会被十块钱愁成那样。卖了鸡，他心事救了了一大半，背着轻松了许多的筐往医院对面走去。筐里只剩下一些草药了。医院对面就有不少小药店，宋瑶挑了一家中药铺进去。这里果然收中
，宋瑶已经很满足了。加上卖鸡的钱，她现在已经怀揣15块多了，陡然有了一种穷人乍富的嘚瑟感。卖完草药，宋瑶背着空了的竹篓，正要往外走。外面突然冲进来一个人，高声喊道：“刘大夫，刘大夫呢？不好了，外面有个人发病了，刘大夫快点去看看。”收送瑶草药的小伙计纳闷道：“刘大夫出诊去了，谁发病了？”那人一拍大腿道：“哎呦！”这可真不凑巧，连话也顾不上答，又急急跑了出去。宋瑶出来，就看到拐角处围了一群人，正朝里面看着什么。一个女人的哭声隐隐传来。刚才那人又跑去别的药店找大夫，还有人跑去了对面的医院。宋瑶犹豫了一下，走过去，透过人群的间隙，她就看到一个女人正坐在地上大哭，她怀中抱着一个七八岁的女娃，那女娃浑身抽搐，身子就跟过电似的，不停颠抽，眼睛上翻，甚至嘴角都吐出了白沫。旁边翻倒着一个篮子，里面的菜撒了一地。听周围人说，这女人带着孩子买菜回家，不知怎么，这孩子突然就发病了。周围人大概没见过这阵势，这女孩的情形实在有点可怕，口眼上吊，浑身扭曲发癫，人们吓得直往后退。还有人说是鬼上身。宋瑶却一惊，是癫痫。她上辈子见过癫痫患者发病时的情形，眼见的孩子不停抽搐，脑袋使劲往地上磕。而那女人显见已经慌了神，手足无措的只知道哭。宋瑶只犹豫了一下，把筐放在地上，就扒开人群。冲了过去，他一把按住那女孩，冲那女人急道：“快按住她，别让她伤了自己！”哦，女人早已六神无主了，扑上来和宋瑶一起按住女儿。宋瑶第一时间就从身上掏出块手帕，团成一团，朝女孩嘴中塞去。癫痫患者发病时最怕咬到自己舌头，但女孩此时已经神志不清醒了，双眼上翻，牙关咬得死紧。口中和和有声，还有大量的白沫和呕吐物从他口鼻中溢出。宋瑶上辈子见过爷爷接诊癫痫发病患者，知道得快些清理掉这些呕吐物，不然容易误吸，造成窒息。他也顾不上恶心，用力捏住女孩的面颊，把她的嘴巴捏开，用帕子先把她口鼻间的呕吐物都擦掉。再给她擦嘴里时，女孩牙齿用力咬了下来，瞬间咬住了宋瑶的手指。癫痫患者发作时力气很大，宋瑶疼的脸都皱成一团，冲呆愣在一旁的女人喊。快用东西给他塞住嘴！女人这才反应过来，可在身上摸了半天，却什么也没有，急得直道：“我我没手绢呀！”好在旁边有人及时递了条袖套过来，宋瑶急忙用力塞进女孩嘴里。她疼得一边甩手，一边指挥女人把女孩按住，然后伸手在女孩人中、上心、百会、四神聪几个穴位上轮流用力按摩。这几个穴位是安神定制的。宋瑶曾见过爷爷给急性发作的患者按过这几个穴位，好在没一会儿，女孩抽搐的肢体就渐渐平息了，呼吸也平缓下来。只等到她全身放软，不再抽搐了，宋瑶才脱力一般坐在一旁，大口大口喘着粗气，只感觉到脑门上全是汗水。她倒也不是想多管闲事，只是癫痫发病太急，如果不及时抢救，很容易发生窒息危险。见女儿缓过来了，那女人一脸惊喜，看着宋瑶就跟救命菩萨似的。连连感谢道：“谢谢，谢谢你，小姑娘，你可真是救了俺闺女的命了。”宋瑶连连摆摆手，认真跟女人道：“大婶，还是得尽快去大医院做检查，这个是脑子里头的病，可耽误不的。”啥？脑子里的病？女人又慌了神。好在对面医院的人来得很快，见到女孩情形，立刻叫了担架过来。第十八章。长舌男女人慌慌张张地跟着担架往医院跑，跑出几步又想起自己的菜，她转头回来，把地上的菜都捡起来，连篮子一股脑都塞到了宋瑶怀里，道：“姑娘，俺没啥谢你的，这菜你就拿回去吃吧。”说完，女人就急急跟着担架去了医院。宋瑶抱着一篮子菜都没来得及拒绝，周围人倒是纷纷夸她，还有人说她年纪轻轻就医术了得。宋瑶听了都红了脸，她哪里有什么医术啊，无非就是看爷爷救人多了。懂得些急救常识，他从地上爬了起来，手指疼得一抽，低头一看，左手两根手指都被咬青紫了，上面两排深深的牙印。宋瑶疼得一张脸都皱在一起，进刚才的药店借盆子洗了手，又买了些纱布伤药，把手指裹了起来。他却没注意到，在药店不远处停着一辆墨绿色的越野车，正是前几天进他们村里那辆。而人群里有一道目光一直注意着他，刚才那一幕。陆长空全部都看进了眼底。他今天来医院，本来是来探望一个老手掌的。出来时，钱远坤要买东西，车子就停在了这边。然后他就看到了救人这一幕。事实上，宋瑶在从药店出来时，他就认出了他。毕竟宋瑶那张脸，算得上让人印象深刻了。他没想到的是，这个村里姑娘还懂得急救知识。这也就罢了，当时那情形，小女孩发病那么急。周围人哪有敢靠近的？唯有他冲了上去。然后他看到他不顾自己咬伤，给小女孩堵嘴。面对那恶心的呕吐物，这么漂亮的姑娘都没露出一丝嫌恶，用自己的帕子给她清理干净。那一刻，这个漂亮的姑娘似乎全身都在发着光。她夺目的似乎不再是那张娇艳的脸蛋，而是身上一种说不清道不明的东西。陆长空也不知道自己怎么了。就觉得眼睛无法从他身上离开，最后看到他低头看着自己的手，嘟着嘴，一张焦焦的脸蛋皱成了一团，他差点忍不住笑出声来。砰的一声，车门被打开，钱远坤提着一兜子水
诧异道：“哥，你看啥呢？”他顺着他的眼神看去，正好见到进了药店的宋瑶，脱口道：“是他呀。”陆长空转头看向他道：“你认识？”钱远坤撇撇嘴道：“当然认识，一个村的。”说起来。这姓宋的丫头在我们村里可有名了，哥，你别看她长得好看，可不是啥正经人，十里八乡都骂她是狐狸精，可会勾引男人了。听说前几天还被人给抓奸了呢。钱远坤说到这里，一脸不屑的道：“说起来也晦气，以前小时候我家和他家处的还挺好，我爷爷和他爷爷是一块扛过枪的，还差点给我和他定了娃娃亲。幸好我妈反对才没成，这要是娶了这种女人，我不得头上绿的长草。”钱远坤说的兴起，却没注意到陆长空的脸色越来越寒。不等他说完，陆长空就冷声打断他道：“背后嚼一个大姑娘的舌根，有意思吗？”钱远坤一愣，抬头就对上了陆长空的一双黑眸。那双黑眸平日里就冰冷犀利，让人不敢直视。此时更如刚开刃的刀锋，逼得他头皮都窜起一道寒意。钱远坤也知道自己失言了，讪讪道：“我，我就是听别人说的。”陆长空冷冷道：“村里那些三姑八婆的闲言碎语也能当真？你要是学那些长舌妇，穿这身剧装干什么？趁早脱了这身衣裳。”回家种地当闲汉去，一个大男人背后嚼人家姑娘是非，你可真有出息！钱远坤被训得连头都不敢抬，满脸通红道：“哥，我错了，我以后再也不敢乱说了。”陆长空冷冷道：“回去后写三篇检查，归队的时候交到你们指导员处。”啊！钱远坤傻了眼，刚想求情，瞅到陆长空冷冷的神色，立时闭了嘴。宋瑶从药店出来后已经是大中午了，好在他这一上午把事情都办完了，而且收获颇丰，不光挣了十五块钱，还白得了一篮子蔬菜。这让他心情好得不得了。打听着，去了县里最大的菜市场，看到路边的国营饭店，他眼神一亮，进去要了一碗牛肉面和两个肉包子。牛肉面八毛一碗，包子两毛一个，转眼就花出去一块二。宋瑶都有些心疼了，半天采的草药钱没了，怪不得这年头没几个人舍得下馆子呢。好在东西也实惠，一大碗面条上面浇了浓郁的牛肉茄丁卤，大块的牛肉混杂在鲜红的番茄汤之间，再淋上两勺辣子油，宋瑶吃得酣畅淋漓。吃过面，他就吃不下包子了，干脆又买了五个，连同先前的两个用油纸包好，打算带回去给父母和宋三狗吃。下午他也不着急回家，在菜市场走走逛逛，问问东西市价，又去临近的学校、商店、路口等人流密集处逛了逛，对大致要做什么生意心里就有了谱。直逛到快天黑了，他才急匆匆背着竹篓往公交车站走。此时他的背篓里已经装满了东西。那五斤粮票，他索性都换成了白面。一来他吃不惯粗粮，二来家里宋国庄要做力气活，宋三狗又年纪小，少不得要吃点精细粮。除此之外，他还买了些鸡蛋、盐、白糖、红糖，割了两斤猪肉，一条鲜鱼，外加各种调味品，只把筐里塞得满满当当的。这些他就花去了六块多，身上只剩下了不到七块钱。这还不算那一篮子白得的蔬菜。好在回去的时候，他从县里上车，捞到一个座位。等到村里时，天色已经全黑透了。宋瑶背着沉甸甸的筐。拎着菜篮子，深一脚浅一脚地往家赶。刚走到村口，一道手电筒光就射了过来。宋三狗清脆的声音响起：“姐，是你吗？姐，你回来了吗？”宋瑶应道：“三狗，是我。”他话音还没落，宋三狗就跑了过来，气喘吁吁道：“姐，你真去县里了？怎么这么晚回来？妈都快急死了，让我出来迎你。”第十九章，回家。等弟弟跑过来，宋瑶把手里的篮子塞给他。道：“你拎着。”宋三狗手被拽的往下一沉，道：“这是啥？”宋瑶道：“回去再说。”姐弟俩回了家，王招娣也正在门口焦急的等着。见到宋瑶回来，不由分说上来就冲着他劈头盖脸一阵骂：“你上县里怎么不跟俺说一声？县里那么远，你一个人，万一出了事可咋办？你就算想过妈陪着你不就得了？”眼看他就要没完没了的数落，宋瑶忙撒娇道：“我不是给你留了字条吗？妈，我都要渴死了，快给我倒杯水。”一听到闺女渴，王招娣也顾不得骂了。忙把早就晾好的水给他倒了一杯。宋瑶一口气喝完，总算缓了过来，把竹筐往桌上一放。王招娣看到这么多东西，早就惊呆了，诧异道：“这这哪来的？”宋瑶笑道：“妈，前天我上山不是捡了些鸡蛋吗？其实还抓住一只野鸡，在县里卖了些钱，我就买了这些东西。”他说着，把筐里的东西一样样往出拿。看到鸡蛋、肉和鱼的时候，王招娣母子俩都惊呆了。等宋瑶再拎出那袋子五斤重的白面，宋三狗大叫一声。扑过来，不可置信的道：“白白面。”宋瑶摸摸他的头，笑道：“你不是想吃白面？明天姐给你烙饼吃。”宋三狗已经被巨大的惊喜砸得回不过神来了，而王招娣看着一桌子的东西，就像做梦似的，张着嘴喃喃道：“这这得花多少钱啊？”宋瑶笑道：“妈，野鸡总共卖了十块钱，我买这些花六块，剩下的四块就不给你了。”王招娣原本也没想过跟姑娘要钱，闻言只心疼道：“你自己收着，你说说你买这些干啥？”手里有了钱，你就该好好攒着。人家大姑娘都有零花钱，买个花呀、啊、朵呀，给自己买两身衣裳多好。你买这些多浪费。宋瑶道：“什么叫浪费？我也不能光顾自己啊，我就想让咱家生活条件好点，你和爸吃的好点，我才高兴。”这是
懂得心疼人了。宋瑶过来，拉着他的手，摸着上面因为常年劳作格外粗糙的茧子，道：“妈，这才是刚开始呢。等以后我挣了钱。”咱家日子肯定会越过越好。王招娣本来想点头，想到什么，立刻一脸紧张道：“别胡说了，一个姑娘家挣啥钱？你该不会是还想着上山抓野鸡？那可不行，你能逮住一次是运气，哪能回回都抓住？再说你一个人，妈可不准你再上山了。”说了，那山后头的狼窝子可多了。眼见他没完没了，又要唠叨，宋瑶好笑道：“妈，我不上山了，我说的是别的营生。算了算了，你也别多问了。”我饿了，你们吃饭了没？宋三狗捂着肚子道：“你没回来，妈不准。我们先吃饭，我也快饿死了。”王招娣立刻就往厨房走，道：“饭早做好了，正热着呢，妈去端。”宋瑶拦住他道：“我去吧，正好我买了包子热一下。听说还有肉包子。”宋三狗眼神蹭的亮了，一把抢过宋瑶手里的包子，机灵的道：“大姐，我帮你。”厨房，宋瑶把肉包子热在锅里，一眼看见里面流的饭，瞬间沉默了。锅里照旧热了几块红薯。旁边却放着两块黄澄澄的玉米饼子，与平常吃的玉米糙饼不同，这两块显然是筛过的细玉米面，看着松软细腻，烙的两面金黄，看着竟让人十分有胃口。宋瑶不用问，就知道这两块饼子是给他烙的。这家里虽然穷，但宋瑶的待遇一直是最好的。同样的玉米面，家中其他人吃的都是带糠的。粗糙又拉嗓子，到他这边，他妈却把玉米面筛得细细的，就怕他吃不惯。有时候宋瑶都奇怪，王招娣对这大女儿简直疼到了骨子里，说句是眼珠子都不为过了。而其他人被他妈洗脑，对他这待遇也早已习以为常。宋三狗就跟个小狗子似的，翘着鼻子，使劲闻着空气里的肉包子香味，馋得直舔嘴唇，问道：“大姐，这肉包子多少钱一个？”宋瑶笑道：“两毛，两毛。”宋三狗眨巴着眼，有点沮丧道：“可真贵。”宋瑶揉揉他的头道：“怎么啦？你要是想吃。”以后咱自己蒸。宋三狗摇摇头道：“我不是嘴馋，上次咱老爷给柱子买肉包子吃，柱子到我跟前炫耀，说咱家一辈子都吃不起肉包子。”宋瑶在记忆里搜索了一下，才想起柱子是舅舅家的孩子。小男孩记仇，他一直记得上次去姥姥家送东西，正赶上饭点，一家子人在那里吃饭，却没人招呼他一下。表弟还冲他炫耀肉包子，说他家一辈子都吃不起。小男娃显然伤自尊了。宋瑶问道：“老爷没给你吃吗？”宋三狗摇摇头。宋瑶眉头就凝住了，顿了一下，他笑笑道：“没事。”谁说咱吃不起肉包子？咱有白面和肉，明天咱们自己蒸。大姐保证做的比外面的还好吃呢。他话音还没落，宋三狗就冲了过来，竟拦腰抱住他，一头扎进他怀里，拱了拱道：“大姐，你真好。”这是宋三狗头一次如此亲近他。以前原身在时，小男娃对这个姐姐向来是畏多敬少，从来没跟原主撒过娇。但这两天，宋三狗觉得大姐变了，不光性子变好了，而且还特别温柔能干。家里不光吃上野鸡蛋。大姐还买了这么多东西回来，一时间，宋瑶在他心里的地位完全不一样了。宋瑶被抱得手足无措，略愣了愣，才拍拍他的肩膀道：“好了，快去盛饭。”哎，宋三狗答应的格外大声，欢快地跑过去，盛了一大盆粥，端了出去。宋瑶热好包子，看到前几天发的豆芽已经长好了，用清水淘了两遍，顺手调了个凉拌豆芽。第二十章。对象，等晚饭摆上桌，王招娣看到不光有肉包子，还有一盘子白白嫩嫩的调绿豆芽，道：“俺就说厨房咋多了一盆子豆芽？你子，你啥时候会做这个了？”宋瑶含糊道：“以前看别人做过，就试了试。”王招娣一点都不起疑，高兴的道：“俺闺女就是聪明。”说话间，宋国庄就回来了。他去王庄修河坝，每天晚上都得深更半夜回来。看到桌上有包子有菜，宋国庄也难得愣了一下，道：“难得今儿个吃的倒好。”这包子哪来的？王招娣喜滋滋道：“这可是闺女买的。”她把宋瑶捡了只野鸡去县里卖了的事说了一遍。宋国庄也感叹闺女运气好，却和王招娣一样，叮嘱她以后不能自己去县里了。自家闺女长得招人，哪怕要去也得找个伴。宋瑶看到她和王招娣一样，都没问过她手里的钱，笑道：“爸，你放心吧，我都是跟着咱村里人一块去的。”宋国庄点点头，去洗漱换衣服。等他穿了件背心过来，宋瑶就看到他裸露的肩背上到处都是被砂石磨起的红痕。不少地方都磨破了。王招娣看到心疼道：“他爹，要不你就别去了。那扛河沙也太辛苦了，你又不是年轻后生了，腰又不好，万一再落下点啥毛病。”宋国庄早饿坏了，呼噜呼噜喝着野菜粥道：“没事，趁有把子力气，俺多干一些，争取过几个月就把大哥家的钱还上。”宋瑶插嘴道：“妈，我不是跟你说了我能挣钱吗？那十块钱你别愁。”我，他话还没说完就被王招娣打断了。道：“行了，你能挣几个钱呀？你还以为天天都运气好，上山就能捡着野鸡？”宋国庄也不认为姑娘能挣到钱，点头：“对，听你妈的，家里有我和你妈呢，挣钱的事不用你操心。”怕宋瑶不高兴，王招娣又安慰她道：“瑶瑶，妈说了，你啥都不用管，你都这么大了，就老老实实在家看看书。妈最大的心愿就是赶紧给你说好人家，俺闺女长得这么好，就等着安安心心找个好对象就成。”说起对象
你没吃亏吧？”宋瑶笑道：“没事。”就是早上坐车碰见了，拌了几句嘴。王招娣气道：“俺就知道他家不讲理，仗着他爹是个屁大点官，两个小丫头片子在村里横得很。他两姐妹要是再找你麻烦，再胡说八道，你也不用怕，上去就拿大耳瓜子扇他们。”宋三狗在旁边啃着包子道：“对姐，我也帮你打他们。”宋瑶想起孙玉翠今天被呼了满身牛屎，扑哧一笑道：“你们放心吧，我吃不了亏。”听着女儿的话，宋国庄沉默了一瞬，迟疑道：“丫头，那个那个于之清。”你你是不是真看上他了？他虽性子老实憨厚，但不代表他不知道自家闺女是啥样子。村里流言传得沸沸扬扬，而且前段时间女儿天天往外跑找于之清，他哪能不知道女儿的心思？宋瑶一愣，瞬间大窘，立刻道：“没有，我怎么可能对他有心思？”生怕父亲不信，他加重语气道：“爸，你可别听外头人瞎胡说，我对于之清真没什么心思。再说了，他都跟孙巧兰定亲了。”我还招惹他，多跌份啊！你以为你闺女没人要啊？稀罕和别的女人抢男人。他一口气说完，宋国庄显然松了口气。他虽宠女儿，但不是个没原则的。于树海和孙家都要结亲了，他闺女还往上凑，这段时间村里传的难听，他心里别提多难受了。王招娣却急了，不信道：“大雅，你针对那于之清没心思。其实吧，于之清的条件确实不错，你要真看上他那也没啥。你别怕外头人瞎说，他们就是嫉妒的。这女人这辈子……”最大的事就是找个好男人。那个于之清家里不差，以后你跟着他去了经理，过得风风光光的，还怕谁嚼舌根？听他妈越说越离谱，宋瑶急了道：“妈，我跟你说了，我真对他没兴趣。你要再这么说，我可生气了。”他装出赌气不吃饭的样子，王招娣立时急了，哄他道：“哎，妈不说了，你赶紧吃饭。”宋瑶窘出一脑门冷汗，但看他妈的样子，显然是没听进去。他也不想多说了，匆匆扒了几口饭就落荒而逃回了自己屋子。等他一走，宋国庄就气道：“你说说你。”竟给瞎出主意！那于之清都是旁人男人了，你还怂恿着闺女上，咱成什么人了？王招娣道：“他们不是没成亲吗？再说了，那小于之清明显就看不上孙家那丫头，还不是他硬扒上去的？凭咱家瑶瑶的相貌，哪点比他差了？况且你说说，这村里哪还有比于之清条件更好的？”宋国庄语塞道：“那那也不能抢别人。”王招娣振振有词道：“咋就叫抢啊？国家现在不都提倡啥自由？”对，自由恋爱，只要于之清和孙巧兰一天没结婚，俺大丫就有机会，别人俺不管，反正咱瑶瑶必须嫁个城里的。你忘了他，他脱口要说什么，却瞬间闭了嘴。宋国庄也不知想起了什么，无声的叹了口气，却没反驳妻子。宋瑶可不知道父母的争执，回到自己屋里，就从柜里翻出了一个小铁盒，是个吃完糖果的盒子，也是原身用来存放私房钱的。虽然家里穷，原身竟然还攒了些私房钱。宋瑶拿出来数了数，有两块三。加上他今天挣的，一共六块一毛钱。他把钱都捋平，放在了盒子里，满脑子都盘算着怎么做生意。至于他妈说的找对象的事，他是一个字都没听进去。第二天，宋瑶没出门，等他妈一走，他就拿了个破箩出来，蹲在院子里细细的筛面粉。昨天在县里逛了一圈，他已经想好做什么了。第二十一章。帮忙，宋瑶最擅长的其实是做吃食。上辈子她工作清闲，休假时就在全国各地走，吃遍了大江南北的各色美食。回去后，她就琢磨着做出来给爷爷奶奶吃，渐渐练出了一手好厨艺。她现在本钱不多，倒腾不了别的，只能卖些简单又实惠的小吃。王招娣昨天做的西玉米面饼给了她灵感，白面的成本太高，她干脆打算做玉米面发糕，成本低又好吃。关键也不费什么事。家里的玉米面太糙，他用破箩细细筛了两遍，把剩下细腻的面粉加水和好。等发酵后，像蒸馒头似的上锅蒸上。因为加了糖，没一会，厨房就传来一阵细细甜香。宋瑶又拿出去年家里收好的花生，把坏子都挑出去，剥了壳，把花生碾碎，打算出锅时撒在玉米发糕上。他正在院中忙活，冷不丁就听到门口一个娇细细的声音道：“大丫。”你家做啥呢？这么香！宋瑶抬头就看到穿着红袄子的顾红红正在他家门外探头探脑。庄户人家院子大门平日都敞着，方便左邻右舍来窜门子。顾红红也常来宋瑶家，不等宋瑶说话，他就熟门熟路的走进来，手里还拎着个小板凳，拿着做了一半的鞋垫。他把小板凳往宋瑶跟前一放，一屁股坐下，看见盆里的花生就笑了，一点都不客气，伸手就抓了一把塞自己嘴里，一边吃一边道：“你家花生还有呀？”我家早吃完了，这好端端的，你把它弄碎了干啥？宋瑶看见他就浑身难受。顾红红和他家比邻而居，以前顾红红和袁生还处得挺好，两人算是从小到大的玩伴。但顾红红羡慕袁生长得好，一直有意无意的模仿他，从衣着打扮到走路姿势、说话腔调。袁生的嗓音软，一张口就跟含着糖似的嚼。顾红红也学着他，捏着嗓子娇娇柔柔的说话，给宋瑶听得鸡皮疙瘩。差点没掉下来。以前原生还挺得意顾红红学他的，但宋瑶可没那爱好，看着一个人处处模仿自己。再看他毫不客气的抓花生吃，宋瑶气得把盆子拿开，忍不住下逐客令道：“我忙着呢，没时间招待你，你先回去吧。”哪知顾红红像听不懂话，毫不在意的道：“你忙你的，
，这几天你没出去吧？你见没见过跟钱家大小子一块回来的那个男人？宋瑶摇,摇摇头，他穿过来才几天，不是忙着上山抓鸡。就是去县里，哪有功夫去村里逛？顾洪荒一脸兴奋的道：“你真该去看看，不是我说，我从来没见过长得那么俊的男人。以前你还说于知青长得俊，可于知青跟人家一比，连一根小指头都比不上。而且听说他还是当军官的，你是没看见他那天穿着一身军服从车上下来，村里的大姑娘小媳妇们眼睛都看直了。”顾洪荒叽叽咯咯，宋瑶一个字都没听进去。趁他说的兴奋的时候，把花生碾完，起身放进厨房。顾洪荒压根没注意到他，油渍说个不停，满脸红晕，眼睛含水。妥妥一副少女怀春的娇羞模样，大爷，我说真的，我真没见过这样的男人，而且他气势好足，吓得人都不敢上去说话。我在县里，不，就是城里也没几个这样的男人。亏我以前还觉得钱远坤穿军装好看，可跟人家一比，他就是个屎。宋瑶想起前天钱远坤刚回来的时候，顾红红冲着他发花痴的样子，娇滴滴的叫他远坤哥。这才几天，远坤哥就变成了一坨屎。他为钱远坤默哀了一分钟，不过他巴拉巴拉说了半天，把这男人说的天上有地上无的。宋瑶也有了些好奇，问道：“这人是哪儿的？”顾红红道：“那谁知道？不过听钱远坤说，这人是他部队里的领导，级别肯定不低，那肯定是大城市的了。你说我要是能找个这样的男人，那我这辈子都值了。”宋瑶冷眼看他发花痴，没忍住泼他冷水道：“真要有你说的这么好，说不定人家早就有对象了，不是早就结婚了。”他话还没说完，顾红红就一脸坚定地打断他：“不可能，他那么年轻，况且我听钱婶子说。”他还没对象，钱婶子还想给他介绍个咱们村里的姑娘呢。他说到这里，一脸憧憬，红着脸看向宋瑶道：“大丫，其实我今天过来就是想让你帮个忙。你爷爷和钱家关系好，你能不能让宋奶奶去和钱婶子说说，看看看我成不成？”他捏着辫子，一脸羞涩的样子。宋瑶无语，他就说：“顾红红怎么跑他耳边嘚啵半天呢？感情是想让他奶给做媒，可别说他奶和他关系不好，向来看不上他，就算真说媒。”也轮不着顾红红呀，那人真要有他说的那么好，什么样的对象找不着，还能跑到村里来找对象？平心而论，顾红红长相并不丑，细眉细眼，很是清秀，虽说比不上宋瑶，但在村里也算是个耐看的姑娘了。但架不住她有个奇葩爹呀。若说宋瑶家是一家子极品，那隔壁顾家也是村里有名的奇葩。顾红红他爸顾老三是个远近闻名的酒鬼，家里所有的钱都买了酒，整天喝得醉醺醺的。家里日子穷得叮当响，偏这样一个人还一心想要个儿子，奈何老顾家坟上大概没那风水，顾老三老婆自生了大女儿顾红红起，就一年怀一胎，却次次都是姑娘。顾老三大手一挥，把后头的几个女儿生下来就送人了。他老婆又气又连年生育，身子垮了，前些年撒手人寰，没几年，顾老三又娶了个媳妇，这后头媳妇倒是争气，没一年就给他生了个儿子，顾老三高兴坏了。对这后老婆言听计从，而这后娘对顾红荒这个前头的拖油瓶可没什么好脸色。从生下儿子后，就一直是顾红红带着顾红荒，整天伺候弟弟吃喝拉撒。如今刚刚三岁，就是前几天差点被车撞了的顾石头。因为这个，顾红荒的婚事也被耽搁了。第二十二章遭遇咸猪手，顾老三赖皮又贪婪，巴不得把女儿卖个好价钱。村里家家都知根知底，尽管顾红红长得不丑。但谁愿意摊上的这样的岳家呀？这种情况下，别说宋老太根本不可能给顾红红说亲，就是能，宋瑶也不会揽着闲事。宋瑶淡淡道：“我奶对我啥样，你又不是不知道，这是我帮不了。”他转身要进厨房，顾红红急了，一把拉住他道：“好大呀，求求你了，你就帮帮我这次吧。以前你追于之书，不都是我给你通风报信的？咱们可是好姐妹，你不能这么不讲义气啊！”好家伙，他不说，宋瑶还想不起来。以前原身孜孜不倦的勾搭于树海，都是被这顾红红给撺掇的。他脸色沉了下来，一把拽开他的手。冷冷道：“我和于知青没什么，你可别胡说八道。这是我帮不了你，你在这里缠我，还不如去钱家堵人呢。说不定人家看见你就一见钟情了，哪还需要别人说媒？”顾红红也不知道听没听出他话里的嘲讽，急得脸都红了道：“他天天在钱家，连门都不出，我要是能堵到人，哪还用得着你？算了，你就是不想帮我，我白跟你好了。”他气得跺跺脚，一甩辫子跑了。宋瑶耳根总算清静了。至于顾红红有没有去钱家堵人？他才不关心呢。等快中午时，发糕蒸好了，一打开笼屉，黄澄澄、软香香的发糕味道就飘了出来。宋瑶咬了一口，旋软绵甜，上面撒了花生碎，花生的香味和玉米面本身清甜的味道混杂在一起，不比厚实的蛋糕差。这一点从中午送三狗回来，一口气吃了三四块就看得出来。大姐，这也太好吃了，你咋做的？宋三狗现在对自家大姐佩服极了，这两天只要宋瑶在家，他们吃的就不差。就像今天，宋瑶熬了小米粥。还烙了白面饼，擀得薄薄的葱油饼，烙得两面金黄，咬一口满嘴油香。熬得粘稠的小米粥，上面飘着粥油，再配上一碟腊肉，一盘拌凉菜。虽然简单，但宋三狗觉得自家过年都没吃的这么好过。中午王招娣回来，对玉米发糕也表示了十分好评。只是吃着这么甜滋滋的，他又无比心疼，道：“这
你说我把这个拿出去卖，成吗？卖这个？王招娣一愣，立刻就觉得女儿是异想天开，连连摇头道：“那肯定不成。”谁家没个玉米面啊？谁舍得花这钱？有这钱，还不如去供销社买点鸡蛋糕。宋三狗在旁边插话道：“这个比鸡蛋糕好吃。”王招娣拍了他头一把，骂道：“你吃过几次蛋糕啊？人家可比这香甜。反正这不成的，肯定没人买。”宋瑶笑笑，也不介意王招娣泼冷水。村里家家吃玉米面，对这个自然不稀罕。对他们来说，走亲戚串门送礼，最拿得出手的还得是供销社的蛋糕。可县里就不一样了，尤其他这是现蒸的。软糯清甜，又好消化，最适合老人和小孩吃，肯定会有市场。不过他也不和母亲多说，只低头笑笑道：“我就想试试。”王招娣怕闺女不高兴，强忍心痛道：“试试就试试吧，反正玉米面也不值钱，闺女你要上哪卖？”宋瑶怕说去县里，他又担心，哄着他道：“我就在村外试试，没人买就算了。”王招娣松了口气道：“成。”那你就在那村口，别往远走啊！宋瑶点点头。当天晚上，他又做了一锅玉米发糕，把它切成小块，整整齐齐码进筐子里，竹筐洗得干干净净。下面垫了牛皮纸，把发糕放进去后，上面又盖了笼布，拿牛皮纸捂得严严实实。第二天一大早，等王招娣和宋国庄一走，宋瑶就又背着筐跑去村口挤公交车，再次登上这挤满了人，就像沙丁鱼罐头，摇摇晃晃通往县里的公交车。宋瑶都感觉快窒息了。今天的人比上次还多，因为只有这一趟公交，临近的几个村都在这边等车。宋瑶瘦小的身子挤在人群里，就像被狂风暴浪颠簸的柳叶。他还怕人们挤到筐，把竹筐死死护在怀里。好在这次没遇到孙家姐妹，但车上人太多了，几乎是人贴着人。宋瑶被挤在一个角落，鼻息间满是冲鼻的汗臭味，他一张脸都皱到了一起。这才想起，如果不解决交通工具的话，他想天天跑县里，简直是做梦。最让他难堪的是，身前身后不少都是男人。尤其是左侧方，一个小个子男人使劲往他身边挤，几乎半个身子都快贴在了他身上。都快夏季了，天气越来越热，人们穿的都单薄，他甚至能感觉到随着汽车的颠簸，那男人有意无意的在他身上蹭。宋瑶都快火死了，甚至想那个男人要是敢不要脸再蹭他，他就挠死他。他却不知道，在满车穿着土气、皮肤粗糙、黑黄的村里人里，宋瑶就像是夹在中间的一朵娇花，格外显眼。他皮肤白皙，穿着件白底碎花的小衬衫，乌黑的发辫瞬间而下，侧身的曲线美好的不可思议。他身形纤细窈窕，脖梗间露出的一点肌肤白腻如雪，尤其他偶尔一侧头，露出一张娇艳秀致的眉眼，那小个子男人瞬时看呆了。他是邻村的，其实早就听过宋瑶的名声，以前他只远远见过宋瑶，没想到竟看这么多人心魄，男人当即就把持不住了，尤其宋瑶的名声让他心痒难耐。更没什么顾忌，拼命往他身边靠，只觉得他身上隐隐传来的幽香，让他浑身的血液都直往下涌。宋瑶就感觉到这人在他身上挨蹭，瞬间恶心的够呛。他往里一避，里面的人顿时怨声载道。宋瑶眼见那人越来越肆无忌惮，正想着要不要撕破脸给他点颜色看看，从旁边冷不丁挤过来一个高大的身影，沉冷的声音道：“对不起，请让让。”那声音低沉磁性。说着的是一口标准的金腔普通话，就像大提琴声突然响在耳边。宋瑶忍不住看过去，就见那道身影挤开众人，正正挡在他和小个子男人中间。第二十三章极品帅哥，那人身量极高，就站在宋瑶身后。他一抬头，只能看到他一方坚毅的下巴。他伸手拽着拉环，就像一把伞一样，将宋瑶整个照进自己的身影里。被挤到后面的小个子男人不乐意了，呛声道：“哎，你这人咋回事？”堵人跟前干啥？起开，起开！他用力想把男人挤开，然而男人单薄衬衫下的躯体坚实的不可思议。小个子男人就感觉自己像是焊铁疙瘩似的，他吃奶的劲儿都用出来了，那人连脚尖都没移动一下。倒是他身后的人不满的大骂起来：“你挤什么挤？再挤就滚下去！”对，这么多人还不老实。小个子男人被骂的不敢再引众怒，但看着前头被隔绝开的宋瑶，心头痒痒，怎么都不甘心没占到便宜。他恨恨挪挪脚尖，打算在男人脚上狠狠踩一下泄气。哪知下一瞬，男人就转过脸来。他足足比小个子男人高出一头多，肩宽腿长，身材挺拔，就这般居高临下，淡淡瞥了一眼。小个子男人心头就重重一跳，他说不清楚是什么感觉，就感觉这人的目光冷淡犀利，就像刚出鞘的利剑般，带着股让人不敢逼视的锋锐寒意。小个子男人在乡间混久了，也有几分眼力劲，瞬间知道这人不好惹，他不敢再往前挤了，默默往后靠了靠，把自己缩进人堆里。宋瑶丝毫不知道身后发生的一切，身边又靠过来一个男人。他浑身都绷紧了，尤其这人个子还这么高，他满心懊恼，想着这人要是敢靠过来向先前那个占便宜，他是该挠他还是扇他？然而戒备了半天，这男人却并没有靠上来。他站在他身后只有一拳头的距离，但无论汽车怎么晃，连他衣衫都没有碰到一下。隔了好一阵子，见身后人始终没有多余动作，宋瑶总算松了口气，而且不知道是不是他的错觉，总觉得那人在他后面站得稳稳的。
，一只手臂拉着吊环，几乎将他整个身体都 hold 住了。哪怕后面上来再多的人，车里再拥挤，他都没往前靠一下，后背将拥挤的人群挡住，甚至为他隔开了一方小空间。这让宋瑶心头不觉感激起来。而且车厢里气味那么难闻，他闻到的大部分男人身上都是汗臭味，身边这人却清清爽爽的，甚至身上隐隐传来一股肥皂浆洗过衣衫的清新味道。这让他虽没看到他的脸，却对这人有了一丝好感和好奇。到了县城车站。前面的人挤着下车，宋瑶在后头被人群裹挟着往车门挤。他手里抱着装满玉米糕的竹筐，怕人挤到，紧紧护在胸前。但人太多了，筐子又沉，他累得手臂发酸。到了车门口，不知被谁撞了一下，宋瑶手中一沉，筐子差点脱手飞出。宋瑶吓出一头冷汗，这筐子飞出去，里面的玉米糕全得栽出来。好在下一瞬，一只手臂就伸了过来。将竹筐稳稳扶住，那人力气极大，一手就将竹筐拎了起来，冲还没回过神来的宋瑶道：“你先下。”宋瑶被人群挤推下车，回头就看到一个高个子男人提着他的竹筐，轻轻松松跟在后面下来。那人穿着件白衬衫，一条墨绿色长裤，袖子随意的挽到手肘，身材极为挺拔。宋瑶认出他，就是刚才一直站在自己身后的男人，连忙道谢道：“同志，谢谢你啊，不客气。”大提琴似的低沉男声再次响起。男人把竹筐递了过来，宋瑶抬眼就对上一双漆黑幽邃的眸子。这人极年轻，看样子不过二十出头，一头漆黑的发色。他身量极高，背脊挺正，虽然穿着看起来极随意，但浑身上下透着股挺拔端正之气，就像是那些常年在军队里受训的军人。虽然穿着普通的衣服，但站在那里就能一眼看出跟别人不一样。但最让宋瑶意外的。是这男人的长相，在后世他见多了帅哥美女，尤其是后世的那些男明星。但乍一看到这样一张俊脸，宋瑶还是被晃得失了下神。没错，这男人生的极俊，脸颊棱角分明，如刀削斧凿，一双浓眉斜飞入鬓，下面是一双狭长微挑的眼睛，高挑的鼻梁，微抿的薄唇。这男人只单单站在那里，就晃眼的让人移不开神。但所有被他容貌吸引住的人，下一瞬就会忙不迭的移开眼睛。并不敢多看，因为这人除了有极为出色的容貌，身上的气势也挺吓人。就像他只站在那里，就跟普通人不一样。明明没板着脸，却透出一股生人勿近的冰冷之气。尤其是那双黑眸，沉锐幽冷，盯着人看时自带一股压迫力。这股锋锐弱化了他这张俊逸的脸，也不知怎么，反正让人不敢多看。宋瑶也没想到会乍然见到这样一个极品帅草，还是在这个年代。他脑中陡然想起了昨天顾红红说的话：“那个人长得特别好看，我从来没见过像他这样的男人。”大丫。我要是能嫁给他，这辈子都值了。他脑中恍惚的想，有多好看，能抵得上这人一个小指头吗？姑娘，那人在他眼前晃了晃手，宋瑶骤然回过神来，脸一下子就红透了。亏他在后世见过那么多男明星，差点在人家跟前发花痴。他一边手忙脚乱接过筐，一边红着脸道谢：“同志，谢谢你啊，不客气。”那人唇角弯了弯，帮他把竹筐背在背上。看宋瑶纤弱的身体被压弯，那人迟疑了一下，问道：“你？”是要去哪儿？用不用帮忙？他的声音就像清冽的湖水。宋瑶一路被拥挤的燥热和疲惫都似乎瞬间消散了。他忙摆摆手道：“不用不用，我就去旁边，不远。”他心里想着，这位同志看着脸冷，倒还挺热心的。向人道了别，他转身向早已打听好的干部家属楼群走去。他却不知道，身后陆长空一直在注视着他。陆长空习惯早起，即使住在钱家，每天早上不到六点也出来在外面锻炼。他早上刚围着村子跑了一圈，就看到宋瑶背着筐从家里出来。他也不知道怎么想的，等回过神时，已经跟着他登上了去县里的公交车。第二十四章生意。车上看到有人想占宋瑶便宜，陆长空想也没想就挤了过去。如今看着他背着筐摇摇晃晃的往前走，陆长空犹豫了一下，就步履轻松的跟在了后面。他倒也不是看上了宋瑶那张脸，而是这两天在村里听多了他的闲话。可是自他来后，仅有的两次碰见，他都是在救人。一个是那天突然冲到车前的小孩，他想也不想就冲了过去。抱住了孩子。第二次就是前天，他那么熟练的救治癫痫病患，这让他产生了一丝好奇，觉得这姑娘并不像人们说的那样不堪。若是以往，陆长空无法想象自己还有这么闲极，无聊的时候居然像个登徒子似的，偷偷跟着一个姑娘，想看看她在做什么。可是现在，他也只能窝在这乡下，做着连自己都觉得莫名其妙的事。钱远坤今天并不在，开车去了外省办事，总比他一个人待在钱家，面对着那位热心的。时时刻刻都想给他介绍对象的钱大婶来得好。陆长空唇角翘起一抹嘲讽，双手插着裤兜，晃晃悠悠跟在后面。宋瑶并不知道身后还绰着个尾巴，他背着筐，一路赶到了长江路第一次看到的四层小楼房外面。他上次来时就打听过了，这里算是县里有名的富人区了。这是县里第一批起的楼房，也是钢铁厂的家属楼。钢铁厂这几年效益正好，能在这里上班的人家家条件都不差，更何况县政办公楼也在不远处，这里远比别处繁华。宋瑶来的正是时候。现在还不到八点，出尘的阳光淡淡洒下，路口人来人往，年轻人匆匆上班。
，孩子们川流不息的去学校，还有老人挎着篮子出来买菜。附近的菜市场已经人声鼎沸。宋瑶没去菜市场，只在路口选了个人流量大的位置，把竹筐放下。他也不怵，把筐里的油纸打开一角，露出黄澄澄的玉米糕，张开嗓子就喊：“刚蒸好的新鲜香甜的玉米糕，先尝后买，免费品尝哩。”他的嗓音焦焦甜甜，这一喊，顿时不少人都看了过来。宋瑶也知道自己这张脸惹眼。况且是做食品生意，总要弄得正规一些。他一早就拿出准备好的白帽子、白口罩，还有白色袖套，把乌黑的发辫盘起来，都塞进了帽子里，全副武装，整得跟个饭店大厨似的。虽然戴了口罩，但他嗓音好听，尤其是那“免费品尝”几个字一出，走过路过的人忍不住都停下脚步。一个中年大婶过来道：“不要钱就给吃，还有这好事。”这年头还没有过先尝后买的先例，尤其是供销社和国营饭店，那服务员一个比一个横，几乎都是拿鼻孔看人。谁敢提出先尝后买，还不得让拿大棍子打出去？宋瑶却笑弯了一双眼睛，热情的道：“对，婶子您先尝尝，尝好了再买。”他手脚麻利的拿出个盘子，把发糕拿了一块出来，在盘子上切成小块，又拿出一盒火柴棍，充当牙签，插了一小块发糕，递给女人道：“婶子您尝尝，他这模式实在新鲜。”女人接了来，吃了一块，点头道：“挺好吃的，这多钱一斤？”宋瑶笑道：“不论斤，一块两毛，五毛三块，不论斤。”女人又是一阵惊讶。但因这年头上供销社买蛋糕啥的都是论斤卖，还从来没见过这样卖零块的。女人撇嘴道：“那还挺贵，一块巴掌大小的就要两毛，赶上国营饭店的肉包子了。”宋瑶笑道：“咱家用的是精细面，里面加了鸡蛋、白糖，还有花生，营养丰富，可一点不比肉包子差。再说这东西放不住，买一两块尝尝也就行了，买多了凉了就不好吃了。”她巧笑嫣然，小嘴嘚不嘚，说的倒像是替顾客着想一样。其实她没说实话，故意含糊说了个精细面。而不说玉米面，况且里面也没放鸡蛋。但别人可不知道，尤其供销社的蛋糕一斤两块五，不零售。这玉米糕就像宋瑶说的，吃不完就浪费了，买一两块尝尝倒是可以。女人又尝了几口，点头道：“那成，给我来三块。”好嘞。宋瑶麻利的从旁边抽出一张昨晚裁好的牛皮纸，包了三块玉米糕给他。转眼间，他五毛就到手了。而之后，他的生意就好了起来。早上不少赶着上学的学生，还有空着肚子上班的工人。宋瑶的先尝后卖，让人群一窝蜂都挤了过来。而尝过后，十之八九的人都会买。住在这边的人都不差钱，买一两块发糕，花不了几毛钱，正好能顶一顿早饭。有老人尝过后，也会给家里的小孙子带几块。不到半天，筐里的发糕就见了底，宋瑶的眼睛都笑弯了。这可比论斤卖好多了。毕竟不是谁都能一下掏出两块五买糕点的，这就像学校门口的小吃，就那一小袋一小袋的，挣个一毛两毛，看着不贵，其实利润可不少。宋瑶腰上缠了个袋子，是她自己缝的，半天下来，里面就鼓掌起来。陆长空已在不远处，看着女孩子甩开膀子吆喝做买卖，倒真有些意外。这姑娘看着娇娇妖娆的，胆子倒不小，一个人背着东西跑这么远做生意，这年头有几个大姑娘敢如此的？而且她把自己捂得严严实实的。没露脸，跟村里说的他靠脸蛋勾引男人的好处的形象一点都不一样。陆长空相信，若是他愿意，只要露出脸往那一站，哪还用得着如此辛苦吆喝？怕是瞬间筐里的东西就会被秒空。看他做生意还挺有趣，那小嘴巴巴的，嘴甜的不得了，什么大哥大姐、美人妹妹，就算看不见脸，光听着这清清甜甜的声音都让人舒心。陆长空忍不住笑了笑，摸了摸兜里。打算也过去买一块他的发糕尝尝，哪知刚迈出一步，对面就冲过来一个人，一把激动地拉住他道：“长空，陆长空，真的是你？”那是个身材极为魁梧的男人，浓眉大眼。陆长空的眼睛也渐渐睁大了，猛地一拳捶在那人肩上，惊喜道：“苏话，对，是我。”那人哈哈大笑，两人激动地抱在一起。第二十五章。飞来婚事，你小子怎么来这里了？你不是被调去猎鹰大队去做飞行教官了吗？苏画的话一出，就感觉到对面人的肩膀僵了僵。陆长空放开他，脸上若无其事的道：“没事，我最近正好休假，就来这边看看老手掌。”苏画挑挑眉，他曾是和他一个大队里日夜相处并肩作战的战友，看他的神情就知道肯定出了什么事，不然他这位前途大好、家世不凡的战友。怎么可能孤身一人出现在这穷乡僻壤？但他了解陆长空的性子，他不想说，没人能从他嘴里撬出话。他正想再问，陆长空转移话题道：“对了，你这些年在做什么？过得怎么样？”“我还行吧，从队里退役后，我进了这边一个汽配厂。”说到这里，苏画突然想起什么，一拍脑袋道：“你小子来的可正好，我们厂有件事碰到了难题，你正好过去帮我们瞧瞧。”不等陆长空说话，他就连拖带拽拉着他走。匆忙间，陆长空只来得及瞥了宋瑶一眼。不到半晌午，宋瑶的玉米糕就卖空了，生意比他预计的还要好。宋瑶高兴极了，这是头一次，他只做了不到一百块发糕，心里琢磨着下次还要多做一些。快到中午了，宋瑶拎着空了的筐，又去了上次的国营饭店。这次点了一碗小馄饨。国营饭店的优点是饭给的多，料足
，纯肉馅的馄饨，连汤面上都飘着黄油，里面什么配料都没有，只飘了几点葱花。这年头人们肚里缺油水，就爱吃这肥油馅的。宋瑶却吃了几口就吃不下了，她擦了擦嘴，想着以后还是买东西自己做，略休息了一阵。从饭店出来，正巧有一对中年夫妇带着个十五六岁的小姑娘，正从旁边进去。宋瑶没在意，那小姑娘眼角扫到她，突然停下脚步，拽了拽中年男人的胳膊，道：“爸，你看，那是不是宋瑶姐？”中年男人回头，眯着眼睛看了宋瑶的背影一眼，惊讶道：“还真是她，她怎么跑这里来了？”他张嘴就要喊宋瑶，旁边的女人拉了他一把，瞪他道：“你管他来县里干啥？说不定是来找宋禅的，你喊住他。”咱们带不带他吃饭？中年男人一听，立时住了嘴。三人进了饭店，男人熟门熟路，点了一碗饺子，两份米饭，一份红烧肉。小姑娘坐下来，还在想着宋瑶道：“妈，你说他是不是刚在这里吃了饭？要不然怎么会从这里出去？”女人撇撇嘴道：“他哪有这个钱？八成是来看看。”中年男人道：“真真，你刚才看到没？他是一个人，还是跟着别人？”宋真道：“就他自个儿。”这三人正是宋瑶的三叔宋国平一家。女人是宋国平的妻子刘云。旁边是他女儿宋真，宋国平纳闷道：“这丫头自己跑这儿干啥？该不会是家里有啥事吧？”“哎，不行，我得去问问。”他现在在造酒厂工作，一家三口都住在县里，已经很久没回村看望宋老两口了。见丈夫又想往起身，刘云白眼都快翻上天了，拉住他道：“得了吧，家里要有事。”大哥早给你打电话了。宋瑶这丫头向来不是个安分的，你看看她跑到这国营饭店来，指不定又来勾搭谁呢。听妻子这么说，宋国平又坐了回去。宋真听到后，转脸好奇的道：“对了妈，你不是想给宋瑶解说对象？能成吗？”刘云问女儿：“你咋知道？”宋真得意的道：“上次张毅到咱家来，我听到你俩在客厅说来着。”刘云还没说话，宋国平就问：“什么对象？你不是向来不喜欢瑶瑶，咋还给她介绍对象？”说话间，饭菜上来了。刘云边吃边道：“我是看不上她，但谁叫这丫头长得好呢？你记不记得咱厂王主任有个儿子，去年离婚了。王主任他老婆就放出话来，说让给儿子再介绍个对象，不要求旁的，长得漂亮就行。”宋国平大惊失色道：“王主任的儿子，他他不是腿有点毛病，而且他都离了两次婚了。”而且听说他性格不好，两任老婆都差点被他打死。况且他都有了两个儿子和一个丫头了，正常大姑娘谁肯嫁给他？你给瑶瑶介绍这样的人？听见丈夫的质问，刘云气得差点摔了筷子，气道：“你也说了，正常人谁肯嫁？可宋瑶是正常人吗？好吃懒做，眼高于顶，还有烂烂名声。你以为知道他那些破事儿的？”谁还肯娶她？王家哪点不好？人家腿虽说有点毛病，但平常走得慢些也看不出来。再说王主任是什么家庭？王主任握着厂里的招工指标，多少女孩子挤破头都想嫁过去呢。结过婚有孩子怕啥？宋瑶一心想当个城里人，没准人家根本就不介意。说实话，要不是她长得好看，人家能看上她。见老婆恼了，宋国平当即就哑了火，陪笑道：“我我这不是担心你吗？你也知道我二哥二嫂把这丫头看得跟眼珠子似的，这婚事怕他们看不上。”刘云哼笑道：“得了吧。”你那二哥二嫂要真疼这丫头，也不会到处嚷嚷，一定要给她找个城里人，不就是想多要点彩礼？钱人家王家不缺，宋瑶嫁过去就是城里户口，说不定还能得个正式工作，这好事他们上哪儿找去？宋真插嘴道：“妈，宋瑶姐长那么好看，真愿意嫁个瘸子。”刘云斥责女儿道：“别瘸子瘸子的，叫的多难听，以后说不定她就是你姐夫了。”对了，她转头对丈夫道：“这周六咱们就回村里，正好看看你爹妈，争取把这事立刻定下来。”宋国平想到侄女宋瑶平日的为人。没准还真愿意为了嫁进城里，同意这门婚事，点头道：“成，那咱就回去问问，不是问问，是一定要说成。”刘云看着丈夫耳提命面道：“你以为我这么操心是为了谁？你在厂里这么多年了，连个小组长都评选不上，这件事要能成了，咱和王主任成了亲戚，以后还怕没你的好处？”第二十六章挣到钱，宋国平也被说动心了。一拍大腿道：“行，那我让大嫂去说。大嫂向来能说会道。”刘云点点头，又叮嘱女儿道：“对了，这件事你可别跟别人说，尤其别让宋禅那丫头知道。那丫头性子倔，别给搅和了。”宋真和宋瑶的亲妹妹宋禅是同学，闻言笑嘻嘻道：“妈，你放心吧，我才不跟宋禅说，就跟玉翠说过几句。他小时回村里奶奶家，和支书家的二女儿孙玉翠玩得好。前些时见孙玉翠一直骂宋瑶勾引他姐夫，他就随口说了句：‘宋瑶要嫁人了。’”说不定还是个瘸子。孙玉翠在得知这消息的第一时间，就告诉了姐姐孙巧兰，这才有了孙巧兰和于淑海吵架，一秃噜嘴说出宋瑶要倒霉的事。当然，这些事宋瑶半点不知道，她正兴冲冲地在大市场采购今早的玉米糕。她粗略算了下，一共挣了十六块多，除去玉米面和白糖花生等本钱，净赚利润得有十块，这已经是相当厉害了。要知道，这年头工人在厂子里上班，一个月工资也不过二三十块。可他一上午就赚到了十块，这还是他发糕做的比较少的缘故。生意好给了他很大的信心。宋瑶琢磨着，下次要再多做一些，一边顺便又买了十斤玉
检修机器。这是一个规模不大的小汽修厂，机器轰隆隆的震得人耳朵都发麻。好些人围着一个罢了工的机器束手无策。陆长空过来后，三两下就把机器修好了。苏化高兴道：“还得是你出手，果然只要机械方面的事。”就没有你不懂的，你帮了我这么大的忙。走走走，中午请你吃饭。陆长空脱了手套，和他并肩往外走，道：“我也只是暂时修好，主要你那机床太老了，照这样下去，顶多再用两三个月，得尽快换台新的。”苏化愁眉苦脸道：“一台机器得大好几千，我们厂子太小了，接不下多少订单，最近连工人工资都快开不出来了，哪还有闲钱换机器？”两人到了苏化办公室，苏化亲自给陆长空倒了杯水。陆长空看着他，沉默了一瞬，道：“你回来后。”就做了这个。他看着穿着破旧、肮脏的蓝色工装、浑身上下沾满机油的邋遢男人，完全想象不出这是昔日和他一起驾驶着战斗机、翱翔在蓝天之上、意气风发的战友。苏化苦笑了一下，道：“总得生活呀。”他们都是从华国第一空军学院毕业，从千万人中选拔出来进入特战飞行大队的精英。可在一次出任务中，苏化受了点伤。只能退役回家。陆长空设想了很多次，都想不到昔日战友窝在了一间小小的汽配厂里，日复一日干着些做螺丝钉、橡胶塑品的活。苏化笑道：“也没那么难，这间汽配厂是我凑了些钱开的，接不到啥大单子，但凑合糊口还行。”他看了陆长空一眼，笑道：“你呢？你跟我说实话，你怎么到这里来了？听说飞鹰大队三天一场训练，五天一场大演习，你还有时间休假？”陆长空没说话，垂下漆黑的眼睫，也不知道是不是阳光照的。苏化发现他的脸色罕见的苍白，看他不想说，苏化转移话题道：“行了，不说这个了。你既然在这里休假，想必也没什么事，正好有空来我厂里转转，给我看看那些机器。”陆长空淡淡嗯了一声。苏化大喜道：“那行，咱可说好了。哎呀，我运气可真好，有你这位大专家坐镇，我就什么都不愁了。行，为了感谢你，我中午得请你吃顿好的。”他勾住陆长空的肩膀就往外走。陆长空看了下时间，拒绝道：“算了，吃饭改天吧。”我今天还有事，下次再过来。不等苏化发问，他和他道了别，出了汽修厂，一路小跑回了上午宋瑶买东西的地方。哪知等他跑过去，这里地方空空，人早不见了。此时，宋瑶正坐着一辆摇摇晃晃的牛车，早踏上了回村的路途。公交车回去的太晚，再加上他买了这么多东西，好在县里有回个村的牛车，花两毛就能坐。拼牛车的人还不少，宋瑶坐在最里面。虽然牛车脚程慢。但比挤公交车还是好多了。这样，等他踏着最后一缕夕阳余晖回家，正好赶在王招娣进门前。现在宋国庄去了王庄，地里的活都是王招娣干。一天下来，他累得走路都打晃，也忘了问宋瑶的生意。回家，宋瑶已经做好了晚饭，蒸得香喷喷的大米，炒了一盘腊肉青菜，打了一个鸡蛋汤。连续几天，家里都吃得好。宋三狗已经见怪不怪了，但看到这雪白香喷喷的米饭，还是一阵惊喜，道：“大姐，你又挣钱啦？”嗯，宋瑶笑笑。给他盛了一大碗，王招娣才想起来，一脸意外道：“妮子，你那糕都卖出去了？都卖了。”宋瑶笑着从兜里掏出十块钱，道：“妈，你拿着，不是欠大伯他们十块吗？你明天就拿这个还上。”王招娣整个人都惊呆了，她做梦都没想到过有一天会从大女儿手里拿到钱，而且她和丈夫为了这十块钱都愁死了。丈夫日日去做苦工，她去娘家借钱，还差点被赶出来。可这才一天功夫，闺女就挣到了。王招娣震惊之下，连话都说不利索了。道，这这是你挣的。宋三狗撇嘴道，不然呢？难不成还是我姐抢的呀？他这两天对宋瑶已经佩服得五体投地了，就觉得自家大姐无所不能。王招娣看着在灯下愈发娇艳的一张脸，张了张嘴，突然道：“闺女，你你这不会是跟跟旁人要的吧？”他太了解自家大闺女的德性了，打小起她为了快糖都能出去哄那些小男娃，这要是他哄着外头那些男人买的，也不是什么稀奇事。但自家闺女长这么好看，可千万别被什么癞汉二流子真占了什么便宜。第二十七章。还钱！想到这里，王招娣急得一把拽住闺女进了屋里，急道：“大呀，你老实跟妈说，你你没让人干啥吧？妈跟你说，哄那些人能行，可千万别傻傻的，真让人开了油。大姑娘的身子才最金贵。”见他妈脑洞都歪到了天际，宋瑶好气又好笑，道：“妈，你说什么呢？我出去都捂着脸，让谁占便宜了？这真是卖发糕的钱，里面加了糖和花生，那么好吃，谁不想尝尝鲜？”听到闺女保证。王招娣瞬间松了口气，紧接着他就喜上眉梢，乐得嘴不快合不拢了，道：“哎呀，妈就说还是俺闺女有本事，你瞅瞅这满村女娃，谁有俺姑娘这手艺？俺闺女可太了不起了。俺就说俺闺女不是普通人。”见他妈这无脑吹又开始了，宋瑶赶紧跑了出去。晚上，宋国庄回来，王招娣兴奋地拿出十块钱显摆，宋国庄也吃了一惊，听说是女儿做的发糕挣的。宋国庄沉默了一瞬，叹道：“咱家丫头这是开了窍了。”以前他不喜欢做饭，现在倒是爱捣鼓上这些东西。王招娣得意道：“俺家大丫聪明，她本来就不是普通人。哼，亏你大嫂还成天显摆宋静，说她是考大学的料，是村里飞出的金凤凰。”
，俺瞅着他连俺家瑶瑶一个手指头都比不上。宋国庄道：“这话你可别乱说，大哥大嫂听到又要不高兴了。”王昭帝道：“许他们夸静静，就不许俺夸瑶瑶。他常年被宋家那两妯娌压制着，自觉总算出了口气，道：瑶瑶有这本事。”俺就放心了，等以后再给他找个好女婿。宋国庄道：“那可得好好挑挑。”王昭帝道：“可不是。”又想起什么，他道：“等着周六馋丫头回来，俺问问他学校有没有好的年轻男老师。咱大丫头长得好看，又有这手艺，找个县里的老师就顶好。老师有文化，和大丫般配。”宋国庄迟疑道：“二丫头还是个学生，问这个不合适吧？有啥不合适的？我就问问他学校有没有单身男老师，要是有。”俺自个儿去堵人。王昭帝说完，一拉灯，喜滋滋道：“睡觉。”第二天，宋瑶又做了一锅玉米发糕，这回不光有花生的，还有加了红枣的。红枣去了核蒸上，口感软糯，红红的果肉配着暄软的发糕，看起来让人更有食欲了。宋瑶打算多做一些，但怎么带去县里却是个难题，背着筐挤公交车实在太难了，况且还要提防色胚。他可不觉得自己运气那么好，能再一次碰见有正义感的帅哥。坐牛车的话又太慢，况且现在天气越来越热了。路上走太长时间去了，就不新鲜了。宋瑶正愁着，王昭帝出来，拿出那十块钱道：“瑶瑶，你去一趟你奶家，把这钱还给你大伯娘。”宋瑶奇怪道：“妈，你咋不去？”王昭帝道：“俺可不想看见你大伯娘那张脸，俺去了肯定得和她又吵起来。”宋瑶想到他妈和于桂香一向不对付，接过钱道：“行，那我去吧。”临走，他想到宋老两口，把刚蒸好的发糕装了一小盆子。宋瑶到了宋家老宅的时候。一大家子正在吃饭，老宋家在村东边，三间青砖大瓦房十分引人注目，里外两间的大院子在村里是难得的气派人家。宋家三个兄弟，老大宋国栋小时念过几年书，当了村里的会计，在村里混的是风生水起。但前些年分家的时候，宋老大执意要霸占这三间大瓦房，和宋国庄一家闹了些矛盾，再加上宋老两口看不上原身宋瑶，因此他这些年很少来老宅。宋瑶一进院子，就看到一个四五岁的男娃抱着个碗正在院里吃鸡蛋羹。宋瑶还没开口，那男娃抬。抬眼看到他，立刻喊了一嗓子：“宋大丫来啦！”端起小碗撒丫子就往屋里跑，那架势跟被谁撵着似的。宋瑶无语，就算他不受待见，也不至于见了他就像狼来了吧？屋里，宋老大一家子正在吃饭，一听到宋瑶的声音，于桂香的脸色立时不好了，冲儿媳妇周娟使了个眼色。周娟立刻起身，麻溜的就把炕桌上的一大碗炖排骨藏到了碗柜里。宋金柱看见，立刻嚷道：“妈，你干啥？我还吃肉呢！”于桂香拍了孙子一把。赤道吃啥吃？没看见打秋风的又来了。他抬头冲着宋老两口道：“爹娘，不是俺们小气，咱家也不富裕，今天还是静静回来了，才买了点排骨，就这么几块肉，吃了金蛋和静静吃啥？”他话音还没落，身边坐着的一个十八九岁、长相俏丽的少女立刻拉了拉他，轻声道：“妈，不至于吧？”于桂香拍开女儿的手，嗔道：“什么不至于？你二叔家一贯是个没脸没皮的，今天拿个鸡蛋，明天顺把青菜。”咱家就是有再多东西，也防不住这家贼。坐在炕头的宋老太立刻脸色不好了，她怎么可能不知道大儿媳妇这是在指桑骂槐？上次宋瑶磕了头，二儿媳妇来这里要个鸡蛋，虽说她看不上宋瑶，但也不至于苛待孙女，这才给拿了两颗蛋。没成想让大儿媳发现了，日日说嘴。老两口虽然不满，但也没法说什么，毕竟他们跟着老大一家过。再说了，老二家里也是个没眼色的，什么时候来不好，偏赶着人饭点。说着话，宋瑶就进来了。扑面就闻到了一股肉香味，他打眼往炕上一扫，炕头坐着宋老两口，旁边是于桂香抱着小孙子宋金蛋，他大伯宋国栋不在，炕尾是于桂香的儿媳妇周娟，最引人注目的是于桂香身边的那个少女，长相文静秀丽，剪着齐耳短发，身上有股女学生的文气。宋瑶先冲宋老两口打招呼，接着看向少女，稀奇道：“静静姐，你咋回来了？”宋静就是村里人人交口称道的金凤凰女状元。前年，他以十里八乡头一名的中考成绩考上县里最好的高中。如今，他正在县里读高二。按理说，今天还不到周六，他怎么就回来了？第二十八章借车。宋静看着宋瑶的，却眼神有些奇怪，只淡淡道：“我在学校有些不舒服，就提前请假回来了。”哦，宋瑶没在意，转头对老两口笑道：“咦，奶。”我给你们送点吃的来。宋老太今年还不到六十，是个十分硬朗结实的老太太，一头黑发在脑后盘了个髻，都没几根银丝，收拾得利利索索。宋老爷子就不行了，常年地里的辛苦劳作让他脊背弯曲佝偻，面庞黑红苍老，看起来就像七十出头的人似的。一听说他来送东西，所有人都惊讶了。不等老两口说话，于桂香就稀奇道：“哟，这可真是太阳打西边出来了，往常来都是来连吃带拿。”今儿个倒想起孝敬你也奶了，你这是拿的啥？宋瑶把笼布揭开，露出里面黄澄澄的发糕。于桂香嗤笑道：“这是啥？玉米面窝头。”宋瑶没理他，拿了一块递给宋老太道：“奶，这是我做的，你尝尝。”宋老太接过来，宋金蛋闻着挺香，炒着道：“我也要吃。”宋瑶又给宋老爷子拿了一块。
，把盆子推到宋金蛋跟前，笑道：“想吃自己拿。”宋金蛋当即伸出小黑手抓了。宋老太听说是宋瑶自己做的，原本还没在意，只是咬了一口就惊讶了。这高入口鲜软绵甜，明明是玉米面，却半点不拉嗓子，软和精细的，就和白面也差不多了。老太太惊讶道：“这是咋做的？这个好吃。”宋金蛋塞了一嘴，也连连点头道：“真甜。”真好吃，比大姑姑上次带回来的蛋糕还好吃。余桂香不高兴了，道：“胡说八道，你姑给你买的蛋糕金贵着呢，你个小没良心的，这破玉米面咋能比得上？”宋金蛋道：“真的好吃，奶你不信尝尝。”他举着小手，把手里的发糕凑到余桂香嘴边，要让他尝尝。余桂香却不耐烦道：“行了行了，一个破玉米面，当谁稀罕似的？”他不稀罕，宋老两口倒是难得吃对了口。他们岁数大了，胃口不好，难得吃到这样入口的东西，软软绵绵。入口就像要化了似的，难得糖放的也不多，并不甜腻，活着蒸熟的红枣，咬一口满口糯香。宋老太点头道：“是比那蛋糕好吃，就是太浪费东西。”宋瑶笑笑，这东西做法简单，乡下人略一琢磨都会，就是太浪费东西，没人舍得把玉米面筛成细面，再加入红枣白糖，这在老一辈人眼里，大概跟败家子差不多。宋老太连吃了两块才住了手，看向宋瑶的眼神软和了些，道：“你吃饭了吗？要不就在这儿吃点。”话音刚落。余桂香的眼神就弯了过来，宋瑶就当没看见，笑笑道：“不了奶，家里坐上了。我这次过来是还大妈和小叔钱的。”他说着，从兜里掏出十块，五块钱递给余桂香，五块钱递给宋老太道：“奶，这是年前爷爷生病，三家本应该贪那个钱，当时我家钱不够，是大伯和小叔垫上了，现在我家凑够了，就赶紧给还上，免得大伯娘说耽误了给静静姐交学费。”这话一出，余桂香的脸顿时正红正白。当时这钱三家当着爹妈的面说的好，等秋后卖了粮食再给他，现在要。倒像是逼老二家似的。他那时到宋瑶家催还钱，无非就是一时气愤，还以女儿做了借口。可谁都知道，现在都五月份了，再有一个多月，宋静都放暑假了，交的哪门子学费？而且余桂香根本没想到宋瑶家这么快就能还上。宋老太太看了大儿媳一眼，问宋瑶道：“这钱是你妈出去借的？”他深知二儿子家的日子，以老二媳妇的性格，手头就不可能有余钱，只能是出去东挪西借。宋瑶道：“不是。”我爸去王庄修河罢了，再加上之前攒的，先给大伯凑出来。他没说自己做生意的事，他的名声在村里都烂透了，贸然说自己做什么生意，人们只会往歪处想，说他抛头露面，不定又在外面做什么呢。旁边余桂香脸上有些挂不住，但既然宋瑶还了，他也没有不收的道理，忙把钱抢过来道：“哎呀，俺也就那么一说，你家倒上心了。行了，既然你家有了，俺就先收了。等以后你们要是有啥困难再张嘴啊。”宋老太倒是心疼二儿子出去受苦，有心不收这五块钱。宋瑶道：“奶。”你就收着吧，没准小叔那儿也急用呢。宋老太想到小儿子的性子，也只能把钱收起来，叹道：“让你爸也悠着点，他岁数也不小了，别再累出个好歹。”宋瑶点点头，还了钱，正想回去，门帘一掀，一个赤着膀子的高大汉子走了进来，正是余桂香的大儿子宋春生。宋国栋在村里做会计，地里的活全是儿子一个人干。周娟现在又怀了一胎，不方便给他送饭，他就日日回家吃饭，走得一头一脸的汗。冷不丁看到宋瑶，宋春生一愣，道：“瑶瑶，你咋过来了？”宋瑶笑道。大哥，你回来了。宋春生今年二十四了，长得像了宋大伯，粗眉大眼，但面相憨厚。他一边擦头脸上的汗，一边道：“今儿个可真热，瑶瑶，我买了二斤苹果，你拿几个吃。”余桂香瞬间就把他手里的袋子夺下来，一边道：“行了，看看你都臭死了，赶紧去洗洗。”宋春生就去院子里打水洗漱。宋瑶也出来了。临走时，他眼瞄到院里靠墙角放了一辆黑色的二八杠自行车，他瞬间心头一动。他现在最愁的就是怎么去县里，每天带一筐玉米高级公交车，那得累死个人。要是有辆自行车就好了，他不光能带更多的玉米糕，来回也更方便。这辆车他记得是宋春生结婚时候买的，但他平日都不怎么用，放在角落里都落灰了。宋瑶犹豫了一下，试探着开口道：“大哥，这自行车你平日用不用？你要是不用……”能不能借我几天？这年头，自行车是个金贵东西，买的话至少得一百多块钱，还得要自行车票。宋瑶现在没能力买，也只能借了。第二十九章，大哥。宋春生听到，却想也不想，一口答应道：“成，你想用就推走吧，放我这里也没啥用。”他话音还没落，媳妇周娟就从屋里出来，闻言脚下一顿。宋瑶没想到宋春生这么痛快就答应了，高兴的差点蹦起来，冲他连连道谢道：“谢谢大哥，你放心，我肯定保护的好好的。”等我用完就给你送回来。他想着先用几天，照他赚钱的速度，十天半月也就攒够了，到时候自己买一辆就能把这车送回来了。周娟咬了咬唇，转头就进了屋里，对小姑子宋静道：“静静，你快去说说你大哥，自行车那么金贵的东西，他说送人就送人，要是被骑坏了怎么办？”宋瑶也真是，这种东西他也敢张口。余桂香带着小孙子去洗手了，没听见。宋静也皱起眉头道：“大哥就是缺心眼。”他从屋里出来，看到宋瑶正要去推车，立刻喊道
，谁说这车子没人用？嫂子刚才还跟我说，她现在怀了身子回娘家不方便，等下次回去时，让你骑车子带她回去呢。”宋春生惊讶道：“他家就在隔壁村，十分钟的脚程。”骑什么车呀？宋静看自家哥哥不开窍，瞪了他一眼，道：“嫂子现在怀了身子，哪还能不走回去？再说了，那道上又是坑又是石子的，肯定还是坐车稳当。”听他这么说，宋春生为难了。这车子明明放在这里好几年了，童工也没用过三五回，上头都落了厚厚一层灰。况且媳妇自驾过来也没回过几次娘家，这怎么突然就要回了？他虽憨厚，却并不傻，知道妹妹这样说是根本不想借。可在他心里，宋瑶也是自家妹子。他做不出答应了又反悔的事。听宋静这么说，宋瑶笑了笑道：“静静姐，这车我真有急用，我也不用多长时间，就借半个月。这样吧，我也不白用你们，我给你们两块钱怎么样？就当是租借费了。”他说着，从兜里掏出两块钱递过来。如果可以，宋瑶也不想跟大伯家打交道，但他现在实在急需这车，也只能跟人好言好语的商量了。况且这两块钱可不少了，村里的老房子有那外来人口，租一个月才两块钱，他借十五天就给两块，要搁旁人家早就笑死了。这钱也太好挣了！见他给钱，宋春生急了，立刻大着嗓门道：“这成啥了？咱一家人，你还跟我讲这个？”他把宋瑶的钱推回去，气恼道：“瑶瑶，你用车就推走，自家妹子用个车还给钱，你把哥当啥人了？”说完，不等妹妹反对，他就大踏步走到墙角，干脆亲自把车子给推过来，还打了一盆水，拿抹布上上下下抹了个干净，才推给宋瑶道：“拿走，拿走，你想用多长时间就用多长时间。”别想那有的没的。宋瑶这一刻是真的惊讶了，她没想到宋大伯一家子人精，倒出了个宋春生这样实心肠的。她真心实意冲他道：“谢谢你，大哥。”宋春生挥手道：“行了，赶紧走吧。”把他轰出门，宋瑶就听见院里传来兄妹俩的争吵。宋静气道：“哥，你可真大方，那车当初买时都花了小二百了，你一张嘴就借出去了，看你跟妈咋交代。”宋春生气道：“交代啥？这车放在这儿，还不让人用了？”瑶瑶又不是外人。末了，他又训斥妹妹道：“静静，你是读书人。”别学妈那一套，小肚鸡肠不好看。你宋静快气死了，眼见哥哥进了屋，他瞪着宋瑶远去的方向，谁也没看到那张俏丽的脸蛋上竟然一阵扭曲。借到了车子，宋瑶满心欢喜，这下他的运输问题就解决了。他盘算着明天得多做点玉米糕，回去后就在厨房忙活，把玉米粉筛出来，干枣泡上，花生剥壳碾碎。现在天气热了。玉米糕不能再提前做好，他只能明日一早天不亮就爬起来做馅的。晚上王招娣回来，看到车子也吃了一惊，听宋瑶说是和宋春生借的。王招娣惊讶道：“你大伯娘肯借？”宋瑶道：“大伯娘没看见，是大哥给我推出来的。”王招娣点头道：“春生倒是个好的，不过这车子金贵，你骑的时候可慢点，别给人整坏了，到时候你大伯娘又要找茬。”宋瑶道：“我知道。”王招娣见闺女车子都借回来了，心里立时怀疑上了。追问大丫，你跟妈说实话，你借个车子是准备去哪儿啊？你可跟妈说好的，就在村口卖。宋瑶知道母亲不放心，也不说实话，只笑道：“妈，我肯定不往远走，就在几个村子之间转转。借这车子是为了好运货，总不能我每天背着筐跑吧？”听闺女保证不去县里，王招娣信了，叹气道：“要是咱家有钱就好了，正好给你也买一辆。上次俺看见隔壁村就有人买了辆女士的，老漂亮了。”宋瑶按着他妈肩膀道：“妈，放心吧。”总有一天，我也会挣到那么多钱的。王招娣笑道：“那是，谁有俺闺女本事？不过你也悠着点，别太累着了。嗯”嗯嗯。宋瑶把母亲打发走，宋三狗就偷偷摸摸过来，冲姐姐挤眉弄眼道：“姐，我知道你是要去县里。”宋瑶一把捂住了他的嘴，斥道：“小点声！”宋三狗把姐姐的手扒拉下来，压低声音道：“我知道村子里根本不会有人买，也只有城里人才花钱买这个。”宋瑶揉揉弟弟的小脑瓜，赞许道。还挺聪明，不过这事可不能跟爸妈说。我不说。宋三狗一脸讨好的看着他道：“大姐，等后天休息，我也去县里帮着你卖吧。我能帮着收钱，还帮我收钱。你数学学明白了吗？上次考试多少？一提考试，宋三狗整个人都蔫了，讷讷道：我我这不是上次没发挥好吗？”宋瑶挑挑眉道：“还没发挥好，去把作业拿过来，我瞧瞧。”哦，宋三狗不敢不答应。磨磨蹭蹭去了。等他拿过来作业本，宋瑶首先就看到封皮上歪歪扭扭的名字“宋拼”。宋瑶气得差点没在他脑瓜上弹个脑崩。第三十章夜半，宋三狗大名宋兵，偏偏连名字他都写不好，兵字缺了一腿，变成了拼。名字都写成了这样，更何况里面的作业了，简直是惨不忍睹。见大姐的脸色越来越不好，宋三狗小心翼翼道：“大姐。”不是我没学好，我们老师就这么教的。宋瑶抚额，乡下的教学资源本来就差，以前在村里代课的是下乡的知青，可这几年知青陆续回城了，村里就找了几个刚读完初中的年轻人代课，可年轻人根本管不住这些高年级的皮猴子，尤其是宋三狗，整天上树逮鸟，下河摸鱼，带着一群孩子鸡飞狗跳，学业是彻底放了羊。宋瑶气得给他把作业本一把撕了，又在纸上写下“兵”字
，板着脸道：“这个字去写五十遍，啥时候写对了再停下来。”还有这几天的作业全部重做啊！宋三狗傻了眼。宋瑶威胁道：“要是再连名字都写不对，别说去县里了，你哪儿都别想去。下次再做成这样，我就把你的屁股打烂。”宋三狗揉揉自己屁股，嘟囔道：“你以前可不是这么说的，你还说学习没啥用呢，说以后给我找个有本事的姐夫，以后让姐夫罩着我。”想到以前原身都给弟弟灌输了点啥，宋瑶脸都绿了。眼看这小子小小年纪就有了当挂件的思想，宋瑶面无表情道：“有本事的姐夫是别想了，没本事的弟弟我可不要。反正你要是不好好学习，以后的白面大米饭你也别吃了，你不配。”啥？宋三狗瞬间大惊失色，罚他写字做作业还没啥，不让吃饭那可就要命了。他才吃了几天好饭呀，可不想再回去天天啃玉米饼。他立刻屁股像被点着似的从凳子上窜起来，拿起作业本就往外走道：“我写，我写还不成吗？”看着突然变得凶神恶煞的姐姐，他撅着嘴嘀咕：“真是的。”怎么突然和二姐学了？说道，二姐，她突然停下脚步，一拍脑门道：“对了，姐，明天二姐该回来了，你是不是明天和她一起回来？”宋瑶一愣，这才想起原身的妹妹宋婵正在县里读初中，明天周五正好宋婵该放假了。她想了想，点头道：“对，明天我去接她，你二姐肯定会检查你作业。”如果写不好，你明天就等着挨抽吧。宋三狗脸色一阵扭曲，拎着作业本一阵风就跑了。深夜，黑漆漆的夜色中，洪家窑村一片安静。村东头的一间屋子里，却有人正陷入了一场噩梦。血红，一片粘稠的血色糊满了整个眼前，就像是血色的天空。一架飞机在空中翱翔，好友明俊爽朗的笑脸在他眼前晃动，他的嘴一张一合，模糊的声音像从天际传来：“老陆，等这次出任务回来，我就和亚楠结婚。”到时候你可得好好喝两杯。好，他听到自己笑着答应。飞机像流星般窜入天空，就像是突然遇到了什么，剧烈抖动起来。下一瞬，那偌大的机身就宛如烟花般在空中炸开，伴随着的是纷纷坠落的血雨。顾言，他听到自己撕心裂肺的大吼。下一瞬，穿着黑色衣服、头戴白花的女孩子怀中抱着骨灰盒，转头看着他，泪流满面的道：“长空，我该怎么办？”我该怎么办？陆长空满身大汗淋漓地从床上醒来，胸腔间的心脏还在疯狂跳动着。他闭了闭眼，眼前似乎还能感受到那片血色，让那张俊脸甚至都一阵扭曲。他抬起颤抖的手指，按压了额头好一阵，从床上下来，摸索着倒了一杯冷水，一口灌下，冰冷的液体也安抚不了他急速跳动的心脏。犹豫了一下，陆长空干脆推门出来，全家人已经都睡了，院里一片安静。陆长空正打算出院子，隔壁钱远坤听见动静出来，打着哈欠道：“哥。”你怎么不睡了？陆长空道：“我睡不着，出去转转。你去睡吧。”钱远坤一愣，看清了陆长空神色，迟疑了一下，道：“好，不外面太黑了，我给你拿个手电去。”不用。陆长空说完，出了钱家院子。四下里万籁俱静，整个村里一片漆黑。好在天上一轮弯月，淡淡洒下些光线，能隐隐照清面前的路。陆长空靠着墙摸出一根烟，狠狠吸了一口。烟雾缭绕下，他却怎么都挥不去眼前那片血色，干脆扔掉烟，沿着村里的小路慢慢向前走。微凉的夜风拂面而过。他绕着村子走了一圈又一圈，直到心头慢慢平静下来。看时间不早了，他正准备回陆家，走到一户人家门前，那大门却突然吱呀一响，紧接着门内就闪出一道身影。那身影细瘦矮小，居然是个女人。陆长空一愣，这都大半夜了，谁好端端的不睡觉，跑出来干什么？他身影站在一片树影里，那人根本没注意到他，手里似乎拿着一个东西，朝一个方向跑去。陆长空顿了顿，他认识这户人家，和钱家离得不远。三间气派的青砖大瓦房，听钱远坤说过，这正是宋瑶他奶奶家。他大伯是村里会计，听说还挺有本事，才盖得起这样的房子。他当时因为宋瑶的事，听了一耳朵。可这大半夜的，这是宋家的谁呀、啊？晚上不睡觉跑出来，而且看他跑的方向正是宋瑶家。陆长空只犹豫了一下，就跟了上去。那人跑得很快，到了前方空地处，月光清亮。陆长空看到那居然是个很年轻的女孩子，梳着齐耳短发，看起来跟宋瑶差不多大。陆长空很意外，这女孩子胆子倒大，大半夜的还敢往外跑，难不成是找宋瑶家有事？但她一口气跑到宋瑶家外头，却并不敲门，只是站在一棵树后，抬眼望着宋家黑漆漆的窗户。陆长空直觉这一幕有些诡异。大晚上的，一个年轻女孩子不在家睡觉，跑到旁人家门口，直直的盯着里面，怎么看都有些不对劲。这女孩子该不会是梦游吧？陆长空正迟疑要不要上前问话，就见那女孩子动了。她蹲到宋家门外的那棵大槐树下，从袖里竟然掏出一柄小铲子，然后用力的在树下刨了起来